Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Sadidil batasi wal burhan Hafidh al-deen wal qur'an Bismillahi ma sa'allahu kan Bismillahi ma sa'allahu kan Bismillahi ma sa'allahu kan Wa ma lam yasak lam yakun wa la hawla wa la quwata illa billahi al-aliyyil azim A'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir Wa anna Allah qad ahat wa bi kulli shay'in ilma اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم وملائكتك الكرام أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله مولانا العظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رحمة الله إني خائف وجل يا نعمة الله إني مفلس عاني وليس لي عمل ألقى العليم به سوى محبتك العظمى وإيماني فكن أماني من شر الحياة ومن شر الممات ومن إحراق جثماني يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى 
يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا صاحب الوقت جبهتي تهتني عليكم واعظ بحكم نيابه عنكم يا صاحب البغداد كل حاضري يا مطلب الحاجات عبد القادر يا صاحب الجمير كل ناصري يا مطلب الحاجات خاجا سنجري يا صاحب المدعور كل حافظي يا مطلب الحاجات سيوم الولي آدھر نیر آئے ساداتو کلے پنڈی دن مارے متعلی مغلے پریپٹا مومنی انگلے سہودری مارے اللہ سبحانہ و تعالی نامی مہتائی مجلس اللہ دمی چکوڑی دو پولے نامی نامو مائی بنت پنٹا ساگل سنہی گلائیو اب انڈ سورگ لوگ تل اللہ ہوئی رمی چکوٹی سندوشی پی کی مارا بٹا نموڑے آلمی یا نیتھو تو مائی رنہ اپوڑو نمی آلمی یا مائی نیندر چکوڑی ری کنہ مہنہ آیا سیدنا سید محمد عمر الفاروق البخاری قدس سروہ مہانہ ورگلڑے درج اللہ ورد پی کٹے اوڑتے مدد اللہ نمڑے جیوید تل چرچ درٹے جیوید گالت نمک سنیہ ہو نمک سمادہ نو آشواس ہو منلگید پولے اللہ دنی کال کود دل نمک پول اوڑت تربیت اللہ سبحانہ و تعالی چرچ دل مارا بٹے اوڑتن کانچ دن نوڑی لوڑ سنجری کیا اللہ نمکم نمڑ سنیہی گلکم بھاگی منلگو مارا بٹے ادھو مہتایا ایلم انڈے مدح انڈے جل سیل دل کمبو شریعہ اینا لکی اور وائل انڈر موڑو ورن اللہ کارنم کڑنیا ساہی سامستان ساہی تیول سب نموڑے ملہر اللہ نرنا آسامیت ادھن دیور دوست تے وائلن بہمان پٹا تنگل پرنجت سادو آئے جانی بڑا وند وائلو پرنجت انہوں نے ممبو حمدان پوشن پڑکم وند چونڈ کا اللہ حسوی گری کٹے بہمان پٹا تنگل دے اسائنی تھیم تنگل اللہ آتا ملہر اللہ وری ویدی منسین بلہ دے ویدنی پک گیا ابڑتے اخربی آئے مدد اللہ ہو نمکے پوڑی مچرچ درٹے Priya mula sahaja dengan le, namu dayi ceria, samiya tulah samsaaram kerjanya, bukman berita suhel tanggal udahnya trotot tilulah, pragel feraya madhing alade, madhing jelsa, boroda narakanda vidya. Logat itu um anugerah mula, itu um mahatma mula, wedi gadil undaran, ateram sadas. Asroful wara Muhammadur Rasulullahi, sallallahu alaihi wasallam tanggil. Namuk Allahu bina perdi ya perdi, Allahu inde. Sifat-tigil perijai apa itu? Allah itu ni enggan yang anu visusi kenda tu yang nak gothi apa itu? Namuk paralelogam perijai apa itu? 
സ്വർഗം നമ്മെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി നരകം നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചു നാം കാണാത്ത നമ്മുടെ ചിന്തകൾക്ക് അപ്പുറത്തുള്ള ഒരു ലോകത്തെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരച്ച് കാണിച്ചു നമ്മെ ബോധ്യപ്പെടുത്തിയത് സയ്യിദുന മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളാണ് ആ ഹബീബായ തങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടാണ് നാം രാവിലെ സുബഹിക്ക് വാങ്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ എഴുന്നേറ്റ് നിസ്കരിക്കുന്നത് വാങ്ക് വിളിക്കുന്നത് യക്കാമത്ത് കൊടുക്കുന്നത് പള്ളികൾ നിർമ്മിക്കുന്നത് സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ദിനി ദാഗത്ത് നടത്തുന്നത് നാം എല്ലാവരും വിശ്വാസികളാണെന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ എല്ലാം ആകത്തുക സയ്യിദുന മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ നമ്മെ ബോധ്യപ്പെടുത്തിയ കാര്യത്തെ നാം നമ്മിലൂടെ പ്രസരണം ചെയ്യിക്കുകയാണ് നബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്ന ആശയം ഹബീബായ തങ്ങൾ പറഞ്ഞതല്ലാത്തതൊന്നും നാം വിശ്വസിക്കുന്നില്ല നബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾക്ക് അപ്പുറത്ത് ലോകത്ത് നാം സ്നേഹിക്കുന്ന മറ്റൊരു സൃഷ്ടിയും ഇല്ല എല്ലാ മഹബത്തും എല്ലാ സ്നേഹവും എല്ലാ അനുകരണവും എല്ലാ മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളിൽ ഒതുക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുകയും നബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളെ നമ്മുടെ ജീവനേക്കാൾ സ്നേഹിക്കണം എന്ന് കരുതുകയും ചെയ്യുന്നവരാണ് നാം നമ്മുടെ സ്നേഹം അള്ളാഹു വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരട്ടെ സഹോദരങ്ങളെ ആ നബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ ലോകത്ത് രണ്ട് സ്വർഗങ്ങൾ പ്രധാനമായും പഠിപ്പിച്ചു സ്വർഗലോകം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ കൊതിക്കുന്നത് മുഴുവനും കിട്ടുന്ന സ്ഥലം ചോദിക്കുന്നത് മുഴുവനും നൽകപ്പെടുന്ന ഇടം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് മുഴുവനും സഫലീകൃതമാകുന്ന സ്ഥലമാണ് സ്വർഗം ആ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് എന്ത് ചോദിച്ചാലും കിട്ടും സ്വർഗത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ് അവിടെ അസൂയയില്ല പ്രയാസങ്ങളില്ല അവിടെ പരസ്പര ആരോപണങ്ങൾ നടത്തലില്ല ചീത്ത വിളിക്കലില്ല കാരണം അവിടെ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ദുനിയാവിൽ ഒരാൾക്ക് അസൂയ വരണമെങ്കിൽ അയാൾക്കില്ലാത്ത എനിക്കില്ലാത്തൊരു നേമത്ത് മറ്റൊരാളിൽ കാണുമ്പോഴാണ് ഒരാൾക്ക് മറ്റുള്ളവനോട് അസൂയ വരേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ അവന് കിട്ടിക്കൂടാ എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന സംഗതി അവന് കിട്ടുമ്പോഴാണ് അസൂയ ഉണ്ടാവുക അതേസമയത്ത് സ്വർഗം എന്ന് പറയുന്നത് നാം എന്താഗ്രഹിച്ചാലും നമുക്ക് കിട്ടും അയാൾക്ക് കിട്ടിയതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ കിട്ടും ഒരു സ്വർഗത്തിൽ അതുകൊണ്ട് അസൂയയുടെ ആവശ്യമില്ല സ്വർഗത്തിൽ അതുകൊണ്ട് കുത്തിത്തിരിപ്പുകളുടെ ആവശ്യമില്ല സ്വർഗം സന്തോഷിക്കുന്നവരുടെ ഭവനമാണ് സ്വർഗം സ്നേഹജനങ്ങളുടെ ഇഷ്ടവീടാണ് അവിടെ നേതാവ് മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല മതങ്ങളാണ് മുത്തക്കീങ്ങളാണ് അങ്ങോട്ട് പോകുന്നത് തക്കുവയോടെ ജീവിച്ചവർക്കാണ് സ്വർഗം ലഭിക്കുന്നത് സ്വർഗം സന്തോഷത്തിന്റെ വീടാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്വർഗത്തിന് എന്താഗ്രഹിച്ചാലും കിട്ടും സ്വർഗം മനുഷ്യന്റെ ചിന്തകൾക്ക് അപ്പുറമുള്ള ഒരു ലോകമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് മുഹമ്മദ് തങ്ങൾ സ്വർഗത്തെ നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയാണ് നോക്കൂ നിങ്ങൾ ചരിത്രത്തിൽ കാണാം നീനവായ എന്ന നാട്ടിൽ ദീനി ദേവത്വം നടത്തുകയാണ് യൂനുസ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ആ നാട്ടിൽ ദേവത്വമായി ചെന്നപ്പോൾ ആ നാട്ടിലുള്ള രാജാവ് ഒരു വിലക്കേടുള്ള ആളാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആശയം ഞാൻ തന്നെയാണ് ദൈവം എന്ന് വിശ്വസിക്കുകയും വിശ്വസിപ്പിക്കുകയും ജനങ്ങൾ അയാളെ പേടിച്ചോ അല്ലാതെയോ അത് വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ ഇടയിലാണ് നാട്ടിൽ ദേവത്വമായി വരുന്നത് യൂനുസ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ പ്രഭാഷണങ്ങൾ കേട്ട് യൂനുസ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ ദേവത്വങ്ങൾ സ്വീകരിച്ച് ആളുകൾ യൂനുസ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ പിന്നിൽ കൂടുമോ എന്ന ഭയപ്പെട്ട രാജാവ് 
തന്റെ കാലിന്റെ അടിയിൽ നിന്ന് മണ്ണു പോകുമെന്ന് പേടിച്ചു തന്റെ അധികാരത്തിനും തന്നെ വിശ്വസിക്കുന്ന ജനങ്ങളിൽ ഗണ്യമായ കുറവും പേടിച്ച രാജാവ് ഒരു കാര്യം നാട്ടിൽ പറഞ്ഞു വരുത്തി യൂനുസുവിന് ഭ്രാന്ത യൂനുസിന് ഭ്രാന്താണ് എന്ന് വരുത്തി തീർത്തു ആളുകൾ കാണുമ്പോൾ യൂനുസ് നബി അലഹി ഇസ്ലാം എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ നീ ഭ്രാന്തനാണെന്ന് പറഞ്ഞ് പരിഹസിക്കാൻ തുടങ്ങി ലോകത്ത് നല്ല സൗന്ദര്യമുള്ള ഒരാൾ ലോകത്ത് നല്ല പവറും ഉഷാറുമുള്ള ഒരാൾ ആര് കണ്ടാലും ലുക്കോടെ നോക്കി പോകുന്ന നല്ല ഉഷാറുള്ള ഒരു ചങ്ങാതി അനാവശ്യമായ സമയത്ത് ഒന്ന് ചിരിച്ചാൽ ആവശ്യമില്ലാത്ത സമയത്ത് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞാൽ അയാൾ മാനസിക രോഗിയാണെന്ന് പറയും പിന്നെ അയാൾ ആരും കേൾക്കില്ല എത്ര നല്ല ഉഷാറായിട്ടും കാര്യമില്ല എത്ര പ്രസംഗിച്ചിട്ടും കാര്യമില്ല ഒരു മാനസിക രോഗിയായ ഒരാൾ സംസാരിച്ചാൽ ആളുകൾ മെയിൻ്റ് ചെയ്യില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ യൂനുസ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിൽ നിന്ന് ആളുകൾ അകലാൻ ആ രാജാവ് എടുത്തൊരു പണി യൂനുസ് നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിന് ഭ്രാന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു നാട്ടുകാർക്കിടയിൽ അത് പ്രചരിപ്പിച്ചു യൂനുസ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന് ജയിലിന്റെ അറയുണ്ടാക്കിയിട്ട് പ്രത്യേക അറയുണ്ടാക്കിയിട്ട് അവിടെ താമസിപ്പിച്ചു യൂനുസ് നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിനെ താമസിപ്പിച്ച അറയുടെ സെല്ലിൽ കൊലപാതകികൾ പോലും താമസിക്കാത്ത എത്ര വലിയ പൂക്കിരിയും താമസിക്കാത്ത കൂര കൂരിലിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു പഴുതിലൂടെയും പ്രകാശം കൊടുക്കൂല അങ്ങനെയുള്ള വല്ലാത്തൊരു കാരാഗ്രഹം ഒരുക്കിയിട്ട് യൂനുസ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനെ ജയിലിൽ താമസിപ്പിക്കുകയാണ് രാജാവ് ഭക്ഷണം കൊടുത്താലായില്ലെങ്കിലില്ല കുറെ നാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ രാജാവിന് ഓർമ്മ വരികയാണ് യൂനുസിന്റെ വല്ല മാറ്റം ഉണ്ടാവുമോ ഈ ജയിലിൽ കിടന്നിട്ട് ഈ ജയിലിന്റെ വിഷമങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആശയത്തിൽ നിന്ന് മാറാൻ പര്യാപ്തമായിട്ടുണ്ടാകുമോ ഞാൻ ദൈവമാണെന്ന ആശയത്തിലേക്ക് യൂനുസ് മാറിയിട്ടുണ്ടാകുമോ ഇത് അന്വേഷിക്കാൻ വേണ്ടി തന്റെ മന്ത്രിസഭയിലെ ഏതു പ്രശ്നവും വളരെ രമ്യമായി പരിഹരിക്കാൻ കഴിവുള്ള തന്റെ മന്ത്രിസഭയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ബുദ്ധിജീവിയായ മന്ത്രിയെ ഏത് വിഷയവും നൈപുണ്യത്തോടെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന പ്രാപ്തനായ പ്രധാനമന്ത്രിയെ യൂനുസ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം താമസിക്കുന്ന അറയിലേക്ക് സെല്ലിലേക്ക് കൂരാക്കൂരിട്ടുള്ള ജയിലറയിലേക്ക് പറഞ്ഞേക്കാണ് ഞാൻ ദൈവമാണെന്ന ആശയത്തിലേക്ക് യൂനുസ് മടങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ടോ ദൈവത്തിന്റെ രോഗം മാറ്റുണ്ടോ അയാൾ ആശയത്തിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ടുണ്ടോ ഇതന്വേഷിക്കാനാണ് മന്ത്രി പോകുന്നത് അങ്ങനെ ജയിലിന്റെ സെല്ല് തുറന്നിട്ട് മന്ത്രി പാറാവുകാരോടൊപ്പം കുറെ അങ്ങ് നടന്നു യൂനുസ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തെത്തിയപ്പോൾ കൂരാ കൂരിട്ടുള്ള പ്രദേശമാണ് പക്ഷെ യൂനുസ് നബി ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നോക്കുമ്പോ മന്ത്രിയുടെ കണ്ണു തള്ളി പോയി നല്ല പ്രകാശമാണ് ആ റൂമിൽ കാണുന്നത് ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഇരുട്ടൊന്നുമില്ല നല്ല പ്രകാശം എന്നാൽ ബൾബ് കത്തിയാൽ ഈ ബൾബ് നമ്മുടെ എത്ര അടുക്കുന്നു അത്രയും നമുക്ക് ചൂട് അനുഭവപ്പെടും എന്നാൽ യൂനുസ് നബി അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ ഈ ജയിലിന്റെ അറയിലുള്ള വെളിച്ചത്തിന് ചൂട് അനുഭവപ്പെടുന്നില്ല നല്ല എയർ കണ്ടീഷൻ സിസ്റ്റത്തിലാണ് ഇതിങ്ങനെ മിന്നി പ്രകാശിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ് ഈ പ്രകാശം ഒന്നും മനസ്സിലാകുന്നില്ല
نبی اللہ یونس علیہ السلام جیل رئی لیک بوئے راجا بند مندری عالبود بردو بوئی ولی پرگاش تلوڑا کتن لکان نل پرگاش مان روم اندہ اللی یونس نبی علیہ السلام اور پڑم دن نوند مندری انگن عالبود توڑا نوکان یونس نبی علیہ السلام اور بیلو ہنگوڑی کن نوند بیلی چنگند اندم بردو بوئے مندری ساگو دم موکن دگند मंत्री उड़ यूनुस ने भी अली ही सलातु वसलाम चूड़ी चू निंगल की पढ़ें बैठो किटिया तरकेरी लेना ही मंत्री उरी कश्नम पढ़ें गुड़ तू आदो मंत्री धन्ना पूल ये प्रयो राज्य नगली वीवीआईपी सत्य गली पंगड़ तो टुंडे राज्य की ये सदस्य गली पंगड़ तो टुंडे बलिया बलिया मंत्री सम्मेलन नगली संबंधी � इतना लल्ला पावर उल्ला उरी पढ़म धंडे जीवित तिल उरी सदा सिलुम किटे ये डिल्ला यूनुस ने भी अली हिसलाम बैलंगा ने चुटु जोधी चुगरनो तारे के डिल्ला ये ना ही किटिया तारे के डिल्ला ना ही मंद्री वो रेल पम बैलंग गुड़ तू पोया बड़ी गड़ मुड़वने मरन्यो शरीर तिंदर ओमगो बंगल मुड़वने Mandiri perisiran marah na boi, wanda bersih marah na boi, bhumaan apa ta? Yunus ni bi alaihi salam tu asalnya minu od mandiri jodi kan, amdam buntu jodi kan, allah Yunus eh, mana kita mana malah lo, jangal terjun nadi kuriya kuri itu la rumah le, uri kiri dapatan nani, bolic cum, dapatan nani, berlalu dapatan nani, padam, Yunus ni bi alaihi salam tu asalnya minda maru beri dapat bahu soroga tu nara kita nadaan. Di nyanggal kum kita nenda anu margam Yunus eh, adi nelle ya margam jana dia me paranya gel, Allahu egan anu nna visusi kuyu, jana bandan bi anu nna asyam jana adi mtan nna paranya dada nelle, apad nelle ni ngaleni ke branda anu nna paranya jeli la dachede, yeni kide kitiye batu Yunus eh, yana visusi jeh batu. Yunus ini bi alaihi sallam tu bersalah mina asyik itu le macun do nanti si kan mandriye perannya cari aja bu katunil kan ah sami itu jailin dah uli lundu mandriya da Yunus ini bi alaihi sallam inda kayu putih cedu barayun asyhadu allah ilah illallah wa anna Yunus ini bi Allah Yunus ini bi alaihi sallam mina kundu visusi kian mandri porte karangan mila Yunus ini pelajar Islam baru ni, nengal berada tamasi kiam baru ni, leh. Nengal dah gam teri cipu gan ni, leh beliau korban dah gu. Anisari kiri ni biaya, ya pin anisari kiri nur bandar ini, leh tu guna dengan pogan, di rumah ni cipu gan, mana sila mana sorde, raja abin dah, raja gigi asal tu sila ikh mandri, raja abu perdiri cie orang katunil kan, dengan cipta anak dapat Yunus ini asal kita tu nampi teri picu turunda gu mau Yunus ini. Jail bawa semua tu manusia lima cunda gumo, adun perdiri sih jenil kanda raja, bu perdiri sih ora katunam nanti, alpo do tu orang ingen adi adi badan na mandre kan liti, mandre yode jodi kuna poi tengga i, ura sih nambah lama cunda, apa raja abin odu mandre ni baru beri, yang tu nallah beri cemani raja abin adun ke uli li. Raja abu jodoh je, no maru bodi kita mungkin lah. Pernah ini jodoh ikan, malah ninggal anda beri cemah barai unda tu. Kalau poye tengga ini, saya dewa mana mana asyik itu lek Yunus mana ni itu mana. Yang tu nallah pada mana raja abe hari kali kau mana. Pernah yang paras paras itu sama ya maru bodi. Ayah lu jodoh ikan malah ninggal ayat jadi Yunus ini kaji ni asyik kan lek ninggal anda ni padam pertin dah kata barai unda tu. Ayah lu kemat jodoh tu nak kaji lek ayat jadi. Raja abe yang tu nallah beri lama mana ayah lu bodi kau mana mana nanti lom nangan tu beri. Yunus nabi ada hisalah tu wasala minde. Adik kelam nama madangi wanda mandiri ke Yunus indera rogam badi cutundo ni raja abin ada doubt. Jodi kau nana ninggal kau Yunus indera rogam pedi pedi cutundo. Yang dani kau nasi samsei munda. Ninggal kipu orang dah nu berenda. Jodi cuti rumbari ke mandiri indera maru badi. Yeni kya Yunus indera kuda jail kada nahl madhi. Oh sahaja ringgal eh. Orang raja tinja pradhan mandiri badu ni. Surga tinja urut beli tinja beli cium. Surga tinja urut urut ni berlalu tinja pabar. Surga tinja urut kasihan pada tinja patra sumpah. Walakum fiha mata istihi amfusuk. Walakum fiha mata daru. Ninggal agrahi kum muda mulu benam kita mana kita bawa do surga. Manusia ni cinta gal kapurat tulah surga zaman surga lama tulah Allah tu malah berhenti kedai. 
ആ സ്വർഗത്തെ നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്തിയത് മുഹമ്മദ് ആ ഹബീബായ തങ്ങള് അത് പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ട് അതേ നാവ് കൊണ്ട് നമ്മോട് പറയുന്നു സ്വർഗത്തിന്റെ വിർണ്ണങ്ങൾ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ട് നരകത്തെ പോടിപ്പെടുത്തി അറിയിച്ചിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറയുന്നു രണ്ട് സ്വർഗങ്ങളെ ഹബീബായ തങ്ങൾ ലോകത്ത് പരിചയപ്പെടുത്താണ് പ്രധാനമായും ഞാൻ താമസിക്കുന്ന എന്റെ വീട് എന്റെ ഹുജറത്ത് ഷരീഫ് എന്റെ ഖബർ ഷരീഫ് ഞാൻ ഹുജുബ നിർവഹിക്കുന്ന മിമ്പറിന്റെയും ഇടയിലുള്ള സ്ഥലം സ്വർഗീയ ആരാധകൊണ്ട് മുഹമ്മദ് ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഇസ്ലാമിക കേന്ദ്രമായ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും കൽവിന്റെ മടക്ക സ്ഥലമായ പാമ്പ് മാളത്തിലേക്ക് മടങ്ങുന്നത് പോലെ കൽവം ഈമാനും മദീനയിലേക്കും മുഹമ്മദ് തങ്ങളുടെ പരിചയപ്പെടുത്തിയില്ലേ ആ പരിശുദ്ധമായ മദീന പുൽമുനപ്പറയിലേ പഠിപ്പിച്ചില്ലേ ഇപ്പോൾ ഹജ്ജിന്റെ സീസൺ അല്ലോ അള്ളാഹു നമുക്ക് അവിടെ എത്രയോ തവണ എത്താൻ ഭാഗ്യം നൽകട്ടെ ഹാജിമാർക്ക് അള്ളാഹു ചെയ്യട്ടെ ഒരു അപകടത്തിലും അള്ളാഹു ായി അവരവരുടെ നാടുകളിലേക്ക് അള്ളാഹുവിനെ തിരിച്ചെത്തിക്കട്ടെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് തങ്ങളുടെ പരിസരത്ത് സഹോദരങ്ങളെഹി തങ്ങളെ മുമ്പിൽ നിന്ന് ശബ്ദം ഉയർത്താൻ പാടില്ല ആയത്ത അവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടോ നബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നിന്ന് ഉച്ചത്തിൽ സംസാരിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത പിന്നെതിരാണ് എന്നാൽ ഹബീബായ തങ്ങൾക്ക് സലാം പറയാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന ബാബു സലാമിലൂടെ മദീനത്തെ പള്ളിയിൽ റതൂറുള്ള തങ്ങളുടെ റൗലയുടെ അടുക്കിലേക്ക് പോകുമ്പോ ഇടതുഭാഗ തനിയന്ത്രിതമായ ശബ്ദം കേൾക്കാം നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ വലിയ ഒച്ചപ്പാട് കേൾക്കാം ബഹളം കേൾക്കാൻ പട്ടാളക്കാർ ഹജ്ജ് സീസണിൽ പ്രത്യേകിച്ച് അനിയന്ത്രിതമായ നിയന്ത്രണമില്ലാത്ത ഒഴുക്കാണ് ആ ഭാഗത്തേക്ക് എന്താണ് കാരണോ അവിടെ അതാ തങ്ങൾ പറഞ്ഞ പ്രദേശമാണത് റൗലയാണ് ആ റൗലയിലേക്ക് ആളുകൾ തെക്കും തിരക്കും കൂട്ടിയിട്ട് അങ്ങോട്ട് ഒഴുകുകയാണ് എന്തിന് ലക്ഷങ്ങൾ ചെലവാക്കിയിട്ട് ഇത്രയോ ആയിരക്കണക്കിന് കിലോമീറ്ററുകൾ സഞ്ചരിച്ചിട്ട് ഹബീബായ തങ്ങളെ ചാരത്തുനിന്ന് സലാം പറഞ്ഞിട്ട് ഇനി ആ പരിശുദ്ധമായ റൗലാ ഷരീഫിൽ ഒന്ന് കാലെടുത്തു വെക്കണം എന്റെ കാലൊന്ന് ഉള്ളിലേക്ക് കയറിയാണ് ഞാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സ്വർഗമാണെന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച സ്ഥലത്ത് സ്വർഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചോദിക്കുന്നത് എന്തും കിട്ടുന്ന ഇടമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് പരിചയപ്പെടുത്തിയ നേതാവ് തന്നെയാണ് ഇതും പറഞ്ഞത് സ്വർഗമാണെന്ന് ആ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് എനിക്ക് എന്റെ റബ്ബിനോട് സ്വർഗം ചോദിക്കണം എനിക്ക് എന്റെ റബ്ബിനോട് നരകത്വത്തോട്ട് കാബുലി ചോദിക്കണം എനിക്ക് എന്റെ റബ്ബിനോട് ദുനിയാവ് ചോദിക്കണം ആഹുറം ചോദിക്കണം വസൂയത്തിൽപ്പിച്ച പലരുമുണ്ട് അവരുടെ സങ്കടങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ വിഭാഗത്ത് നിൽക്കുകയാണ് റസൂറുല്ലാഹി തങ്ങളെ തപസ്സുലാക്കി അവിടെ പോലെ സ്ഥിതാസ് ചെയ്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ കൈമലർത്താൻ കിട്ടുന്ന ചാൻസ് സഹോദര ലോകത്തെ ഏറ്റവും ചെറിയ സ്ഥലത്ത് എങ്ങനെ നിസ്കരിക്കാം എന്നത് അവിടെ കാണാം സുജോത് ചെയ്യാൻ സ്ഥലമില്ലെങ്കിലും സുജോത് ചെയ്യുകയാണ് രണ്ട് കാല് വെച്ചാൽ അവിടെ നിന്ന് നിസ്കരിക്കുകയാണ് രണ്ട് റക്കായത്ത് നിസ്കരിക്കുന്നവൻ അവിടെ നഴിയുന്നില്ല റക്കായത്തുകൾ ജീവിതത്തിൽ കുറവാണ് സ്വന്ത നിസ്കാരത്തിന് താല്പര്യമില്ലാത്തവരാണ് പക്ഷെ മദീനയിൽ റൗലയിൽ നിസ്കാരത്തിന് പിശുക്കേയില്ല മനസ്സറിഞ്ഞിട്ടവൻ പുറത്തിറങ്ങൂല പട്ടാളക്കാര് തള്ളണം അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കിലുള്ളവരുടെ തള്ളുകൊള്ളണം മനസ്സ് അറിഞ്ഞ് പുറത്തിറങ്ങൂല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആ പരിശുദ്ധമായ റൗവയിലുള്ള തുക്ക് കണ്ടോ ഏതാണ് ആ തുക്ക് റസൂറുള്ളാഹി തങ്ങൾ സ്വർഗമാണെന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തിയതല്ലേ അതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്നാൽ അതേ നേതാവ് തന്നെ സംസാരം മുഴുവനും നുപൂവത്തിന്റെ നാവ് കൊണ്ട് മാത്രം ഒരേടിയ തന്റെ ഇച്ഛകൾക്കനുസരിച്ചൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടേ ഇല്ല സയ്യിദുല മുഹമ്മദ് റസൂറുള്ളാഹി 
ആ ഹബീബായ തങ്ങൾ മറ്റൊരു സ്വർഗത്തെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു മജിലിസുല്ലാഹിൽമാണ് ഇൽമിന്റെ മജിലിസ് സ്വർഗീയ ആരാമമാണെന്ന് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ഇൽമാണ് ഫതുഹുൽ മൊഴിയിൽ അടക്കമുള്ള എല്ലാ ഫിഖിന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെയും തുടക്കഭാഗത്ത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു മഹാന്മാര് പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഉപ്പാക്കും ഉമ്മാക്കും അടക്കമുള്ള രക്ഷിതാക്കൾക്ക് ഒരു കുട്ടിക്ക് ആദ്യമായി പഠിപ്പിക്കൽ ബുജൂബായ സംഗതി എന്താണെന്നറിയോ അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ചുള്ള പാഠമല്ല സ്വർഗത്തെ കുറിച്ചുള്ള പാഠമല്ല നരകത്തെ കുറിച്ചുള്ള പേടിപ്പെടുത്തലല്ല സയ്യദുല മുഹമ്മദ് ഹബീബായ തങ്ങളെയാണ് ആ കുട്ടിയുടെ മനസ്സിൽ പതിപ്പിക്കേണ്ടത് ഹബീബായ തങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ധാരണയാണ് ആ പൊന്നുമോളുടെ പൊന്നുമോന്റെ മനസ്സിൽ പതിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ സംസാരം ക്യാച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആ കുട്ടിയുടെ കാതുകൾക്ക് പവർ ഉണ്ടായാൽ നമ്മുടെ സംസാരം സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റുന്ന നിലക്ക് ആ മകന്റെ ബുദ്ധി വളർന്നാൽ ആ മകളുടെ ബുദ്ധി വളർന്നാൽ അവൻ ചെറിയ ചെറിയ പേരുകൾ പറയുന്ന സാഹചര്യം എത്തിയാൽ ആദ്യം ഹബീബായ തങ്ങളെ പേര് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് പഠിക്കാൻ നിർബന്ധമായ ബാധ്യതയുള്ളതാണ് സയ്യദുൽ വജൂദ് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ള കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും മഹത്വമുള്ള അതിന് സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല മതങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ഇൽമാണ് ആകയാൽ സഹോദരങ്ങളെ ഈ പരിശുദ്ധമായ മജിലിസ് സ്വർഗീയ ആരാപമാണെന്നതിൽ സംശയമില്ല ഈ മഹത്തായ മജിലിസ് കിജാബത്ത് കിട്ടുമെന്നതിൽ നിങ്ങൾക്ക് സംശയം വേണ്ട അലഹമില്ല ജീവിതകാലത്ത് ഒരുപാട് വിഷമങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളുമുള്ള എത്രയോ അനേകായിരം ആളുകൾ മഹാനായ ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് ഉമറുൽ ഫാറൂഖ് തങ്ങളെ വറുകളെ സമീപിച്ചിട്ട് എത്രയോ രോഗങ്ങൾക്ക് ശാന്തി ലഭിച്ചത് നമ്മുടെ അനുഭവത്തിലുണ്ട് നമുക്ക് പലരെയും കണ്ട് പരിചയമുണ്ട് മംഗലാപുരം ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് മടക്കുമ്പോ മലഹറിൽ ഒന്ന് കയറിയിട്ട് തങ്ങളെ കണ്ട് ദ്വാര ജയിപ്പിച്ചിട്ട് പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ മലഹറിൽ കയറിയിട്ട് തങ്ങളെ കണ്ട് ഒരു ആശ്വാസ വാക്ക് പറഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് വെള്ളം മന്ത്രിച്ചിട്ട് നൂലൊന്ന് മന്ത്രിച്ചിട്ട് തങ്ങളെ വാക്കുകൊണ്ട് എത്ര ആളുകളാണ് സദാ സ്വലാഹിയത്തിലേക്ക് സലാമത്തായി രക്ഷപ്പെട്ടു പോയത് എത്ര ആളുകൾക്കാണ് രോഗം മാറിയത് അലഹമില്ല തങ്ങൾ പാപ്പ നമ്മിൽ നിന്ന് അങ്ങ് തൽക്കാലം ഭൗതികമായ ഒരു മറവ് സംഭവിച്ചെങ്കിലും അവിടുത്തെ ആത്മീയമായ നേതൃത്വം ഈ കേരളത്തിന്റെ ഏറ്റവും വടക്കേ അറ്റത്ത് കിടക്കുന്ന ഈ സ്ഥലത്ത് അലഹമില്ല മഹാനവറുകൾ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ വന്നിട്ട് ഞാൻ പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ടോ കന്യാഭമാത കശ്മീരിൽ നിന്നോ കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാശ്മീരിന്റെ ഇടയിൽ ഏറ്റവും വലിയ സൗന്ദര്യമായ കശ്മീർ ആ നാട്ടിലുള്ള ജനങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു സമാധാന ചിന്ത നൽകട്ടെ ആ നാട്ടുകാർക്ക് അള്ളാഹു റഹ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ ഐക്യമല്ല നിലനിർത്തി തരട്ടെ ആ രാജ്യത്ത് മുതൽ ഇങ്ങോളം കേരളം കാണാൻ ഒരാൾ വന്നാൽ കേരളത്തിലുള്ള ദീനി ചൈതന്യം കാണാൻ ഒരാൾ യാത്ര ചെയ്താൽ അയാൾ കർണാടകയിലൂടെ കടന്നു വന്നാൽ തലപ്പാടി കഴിഞ്ഞിട്ട് മഹാനായ പ്രസൂട്ട തങ്ങൾ അവരെ സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ കാസർഗോഡിന്റെ കേരളത്തിന്റെ ഏറ്റവും വടക്കേ അറ്റത്ത് ഇവിടെ കിടക്കുകയാണ് എന്തിനോ ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് നാരിങ്ങോട്ട് സന്ദർശനത്തിന് വന്നാലും അവര് കാസർഗോഡേക്ക് കടക്കുമ്പോ മഹാനായ പ്രസൂട്ട തങ്ങളെ കണ്ട് സിയാറത്ത് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങോട്ട് കടക്കാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉത്തുബുസമാൻ സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് ഷരീഫിൽ മദനീ തങ്ങൾ കർണാടകയുടെ ആ ഭാഗത്ത് കിടക്കുമ്പോ ബഹുമാനപ്പെട്ടവരെയേറെ സ്നേഹിച്ച മഹാന്മാരെ ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടു നടന്ന മഹാനായ പ്രസൂട്ട തങ്ങൾ ഉപ്പാപ്പ ഈ ഹൈവേയുടെ സൈഡിൽ നമ്മുടെ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഹൈവേ സൈഡിൽ കുറവാണ് അള്ളാഹു സുബഹാന ചില മഹാന്മാർക്ക് വലിയ ബുദ്ധിജീവികളായ അവർക്കുള്ള പണ്ടേ തലൽ കൊടുക്കലാണ് അതേ ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ ഈ ഹൈവേ സൈഡിൽ തന്നെ സ്ഥാപനം തുടങ്ങി അവിടുത്തെ അന്ത്യവിശ്രമത്തിന് ഈ പരിശുദ്ധമായ സ്ഥലം തിരഞ്ഞെടുത്തു അവരുടെ നാട്ടിൽ സ്ഥലമില്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല അവരുടെ നാട്ടിൽ പോയാൽ നടക്കാഞ്ഞിട്ടല്ല മറിച്ച് ഈ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ നമ്മുടെ മഹാന്മാരായ പൂർവകാല മഹത്വക്കളായ ആളുകളുടെ ഈ മാനികമായ സ്നേഹമോ ഉന്മേഷമോ എന്തോ കാരണമാകാം മഹാന്മാർ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വന്ന് കിടക്കുന്നു അലഹമില്ല ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ടവരുടെ ജീവിതകാലത്ത് നമുക്ക് ആ റഹമത്ത് കിട്ടിയതുപോലെ നമുക്ക് ആശ്വാസം കിട്ടിയതുപോലെ 
നമുക്ക് ആ തലോടൻ അനുഭവിച്ചതുപോലെ അവിടത്തെ വഫാഹത്തിന്റെ ശേഷവും ആ ജീവിതകാലത്തുള്ളതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ 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 പ്രൗഢിയോടെ നമുക്ക് ലഭിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് നിലനിർത്തി തരട്ടേ മലഹറിലേക്ക് മുമ്പ് വരുമ്പോൾ തങ്ങളുണ്ടോ എന്ന് അന്വേഷിക്കേണ്ടതുണ്ട് തങ്ങളെ പാപ്പാനെ കാണാൻ വരുമ്പോ മലഹറിലേക്ക് വരുമ്പോ ചിലപ്പോ ഹസം കുഞ്ഞി സാഹിബിനെയോ തങ്ങൾ പാപ്പനെ അതുപോലെ മറ്റു സ്ഥാതുമാരെയോ വിളിച്ചിട്ട് ഇവിടെ തങ്ങളുണ്ടോ എന്ന് അന്വേഷിച്ചു വരണം അതേ സമയത്ത് ഇപ്പോൾ അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല തങ്ങൾ എപ്പോഴും കാത്തു നിൽക്കുകയാണ് തങ്ങളുടെ പ്രത്യേകമായ മതത് ഇവിടെ ഉണ്ടാവുകയാണ് തങ്ങളില്ലാത്തൊരു സമയമില്ല ഏത് സമയവും തങ്ങൾ ഇവിടെ വരുന്നവരെ സ്വീകരിക്കാൻ കാത്തു നിൽക്കുകയാണ് അള്ളാഹു ഈ സ്ഥാപനത്തെ വളർത്തി തരട്ടേ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇതിന്റെ രക്ഷിതാക്കളോട് സഹോദരിമാരോട് നല്ല ഹൃദയ സാന്നിധ്യത്തോടെ ഇരുന്നോ നല്ല തുമഹിനത്തോടെ ഇരുന്നോ ഒരിക്കലും അള്ളാഹു നമ്മളെ പഴാക്കി കളയില്ല ഒരിക്കലും അള്ളാഹു സുബാനഹൂവത്തായാല നമ്മെ തട്ടിക്കളയൂല മഹാനവർകൾ എപ്പോഴും സ്വതക്ക ചെയ്ത ആളായിരുന്നു സ്ഥിരമായ സ്വതക്ക സ്വതക്ക എന്ന് പറയുന്നത് ഓർമ്മിച്ചെടുക്കും നമ്മൾ ബഹുമാനപ്പെട്ടവരുടെ ദർജ വർദ്ധിപ്പിക്കട്ടെ തങ്ങൾ ഉപാഹന ഓർമ്മിച്ചെടുക്കുമ്പോ എപ്പോഴും സ്വതക്ക ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രശോഭിതമായ വജുണ്ടായിരുന്നു തങ്ങൾക്ക് എന്റെ നാട്ടിൽ ചിലുഞ്ചിരികൾ മനസ്സിൽ നിന്നുമായില്ല ചില പുഞ്ചിരികൾ മനസ്സിൽ നിന്നുമായില്ല അവരനുകരിക്കാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് ഭാഗ്യം തരട്ടെ എന്ന നിലക്ക് എന്നൊരു പോസ്റ്റ് ഇട്ടു ഞാൻ പറഞ്ഞത് അവിടുത്തെ ഒരു നിമിഷം കണ്ടിരുന്നെങ്കിൽ ജീവിതത്തിൽ കണ്ട ആളുകൾക്ക് തങ്ങൾ ദേഷ്യം പിടിച്ച് എനിക്ക് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല തങ്ങളുടെ പുഞ്ചിരി മാത്രമേ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ എപ്പോഴും സ്വതക്ക ചെയ്യുന്ന മുഖമാണ് ാണ് തങ്ങളുപ്പാപ്പയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എത്ര ഗൗരവമായ വിഷയമായാലും വളരെ സരസമായി സരളമായി ലളിതമായി കൈകാര്യം ചെയ്യുകയും അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിൽ സുന്നതിയമാനത്തിന്റെ പ്രവർത്തകരുടെ കൂടെ നിൽക്കുകയും ചെയ്തു എപ്പോഴും ആശ്വാസമായി നാട്ടിലൊരു മദ്രസന്റെ പ്രശ്നം വന്നു നാട്ടിലൊരു മദ്രസ സുനത്തിയമായത്തിന്റെ മദ്രസ തുടങ്ങിയപ്പോ അതിന്റെ ശത്രുക്കൾ അതിന് കേസ് കൊടുത്തു ഇപ്പോഴും ഹൈക്കോടതിയിലാണ് അള്ളാഹു തല സലാമത്താക്കി തരട്ടെ കാസർഗോഡ് ഡി വൈ എസ് പി ചർച്ചക്ക് വിളിച്ചു ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളുപ്പാപ്പെ ഞാൻ രാത്രി വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു നമ്മുടെ നാളെ കേസിന് ഡി വൈ എസ് പി അടുത്തേക്ക് ചർച്ചക്ക് പോവുകയാണ് തങ്ങളുപ്പാപ്പ ദ്വാരക്കണം തങ്ങളുപ്പാപ്പ പറഞ്ഞു പേടി കണ്ട ഇൻഷാ നമുക്ക് ഫതഹ് ഉണ്ടാകും വിജയം ഉണ്ടാകും അള്ളാഹു വിജയം തരട്ടെ എന്നിട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് വെക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തങ്ങളൊരു വാക്ക് പറഞ്ഞു നാളെ ചർച്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്നെ വിളിക്കണം കേട്ടോ ഒരുപാട് സീതന്മാരെ ഞാൻ വിളിച്ചു എന്റെ ഫോണിൽ നമ്പർ ഉള്ള മുക്കാ എല്ലാ തങ്ങന്മാരും ഏകദേശം കിട്ടുന്ന എല്ലാ തങ്ങന്മാരെയും വിളിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഒരൊറ്റ ഒരു സീതാണ് തിരിച്ചു വിളിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞത് പൊസോട്ട തങ്ങൾ പാപ്പയാർജ വർദ്ധിപ്പിക്കട്ടെ പ്രവർത്തകരുടെ കൂടെ നിൽക്ക അവരുടെ വിഷമം മനസ്സിലാക്ക പ്രയാസപ്പെടുന്നവന്റെ കൂടെ നിൽക്ക ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങൾ ഉപ്പാപ്പ പറഞ്ഞു വിളിക്കണം പക്ഷേ ഞങ്ങളെ ചർച്ചക്ക് വന്നു അവര് പറഞ്ഞത് അവര് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഞങ്ങളും പറഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി വിളിക്കാൻ നിന്നില്ല നേരെ ഇവിടെ വന്നു ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇവിടെ ഹസം കുഞ്ഞ് ഇവിടുത്തെ മാനേജറെ കണ്ട് തങ്ങൾ പാപ്പയെ കാണാൻ വേണ്ടി വന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ട് ക്ഷീണം കൊണ്ട് മേലെ കിടക്കുകയാണ് ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റ് ഞങ്ങൾക്ക് അനുവദിച്ചു വിളിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതാണ് പക്ഷെ വിളിക്കണ്ടാന്ന് മനസ്സിലാക്കി നേരെ കാണാൻ വന്നതാണ് ഞാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങൾ പാപ്പയെ അവസാനമായി കണ്ടത് അവിടുത്തെ റൂമിന്റെ പുറത്തുള്ള ആ സ്ഥലത്ത് നിന്നാണ് അള്ളാഹുടുത്ത് ദറജ വർദ്ധിപ്പിക്കട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആ പുഞ്ചിരി എപ്പോഴും സ്വതക്കയായി 
എപ്പോഴും അവിടുത്തെ റിക്കാബിൽ എഴുതിയിട്ടില്ലേ എപ്പോഴും അവിടുത്തെ കിതാബിൽ മഹാദാ മലക്കുകൾ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടാകൂലേ ഇപ്പൊ എപ്പോഴും പ്രശോഭിതമായ മുഖത്തോടെ ആ ഗൗരവക്കാരനായ തങ്ങൾ എപ്പോഴും പ്രശോഭിതമായ മുഖത്തോടെ സമൂഹത്തെ നോക്കി കണ്ടത് ഈ സമൂഹത്തിന്റെ ഉന്നമനത്തിന് ഉന്നമനത്തിന് വേണ്ടി പരിശ്രമിച്ചത് നമുക്ക് പാഠമല്ലേ അതുകൊണ്ട് ഈ മതഹർ നമ്മൾ ഏറ്റെടുക്കണം ഈ മതഹറിന്റെ പ്രചാരണം നമ്മൾ ഏറ്റെടുക്കണം തങ്ങൾ ഉപ്പാപ്പയുടെ ജീവിതകാലത്ത് കിട്ടുന്നതിനേക്കാൾ വലിയ സഹായം അവിടുത്തെ കബുറു ഷരീഫിൽ നിന്ന് നമുക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടും സംശയമില്ല അള്ളാഹു നമ്മളെ നന്നാക്കി തരട്ടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രയാസങ്ങൾ തീർത്തു തരട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നാം ആ തുമനത്തോടു കൂടി ഇരിക്കുക ഉണ്ടാകും <laughs> ഭരിക്കുന്ന സമയത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഒരു പതിവാണ് രാത്രിയിൽ ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങിയിട്ട് ഇടവഴിയിലൂടെ നടന്നു പോകും ഒരു ദിവസം ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോഴാണ് ഒരു ചെറിയ കുടിലിൽ നിന്നൊരു പാട്ട് ഇങ്ങനെ കേൾക്കുന്നത് ശിർക്കിന്റെ കണ്ട കോടാലിയാണ് അനാവശ്യമായ ഒരു വാക്കൊരാളിൽ നിന്ന് കണ്ട അപ്പ തന്നെ ശരിയാക്കി കളയുന്ന മഹാനാണ് ഒരിക്കലും വിദേഹത്തും ശിർക്കും വെച്ചു പൊറപ്പിക്കാത്ത മഹാനാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ടവര് രാത്രി ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകുമ്പോ ഒരു ചെറിയ കുടിൽ നിന്നൊരു ഉമ്മ പ്രായമുള്ള ഒരു പെണ്ണിങ്ങനെ പാടുകയാണ് ഹബീബായ തങ്ങളെ വിളിച്ചിട്ട് പറയാണ് ഹബീബായ തങ്ങളെ ആശുപത്രി ഒരു ഉമ്മ റസൂറുള്ളാഹി തങ്ങളെ വല്ലാതെ പ്രേമിക്കുന്ന ഉമ്മ റസൂറുള്ളാന്റെ മധു പറയാണ് നബിയെ എല്ലാവരും ഹബീബായ തങ്ങളുടെ ലക്ഷോപലക്ഷം സ്വലാത്ത് എല്ലാ നന്മയുടെ അഹിലുകാരുടെയും സ്വലാത്ത് അങ്ങയുടെ മേൽ വർഷിക്കട്ടെ എല്ലാ സ്വലാഹിയത്തിന്റെ അഹിലുകാരും എല്ലാ ഹൈറിന്റെ അഹിലുകാരും അങ്ങക്ക് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്നു നബിയെ അവിടുത്തെ ബഹുമാനം പറഞ്ഞിട്ട് ഈ ഉമ്മ പറയുന്നത് എല്ലാവരും അങ്ങയുടെ ആദരവ് പറയുന്നു എല്ലാ സൃഷ്ടികളും അങ്ങയുടെ ബഹുമാനം പറയുന്നു എല്ലാ ജീവികളും അങ്ങിക്ക് സ്വലാത്ത് ചെല്ലുന്നു എന്നാൽ എല്ലാ സ്വലാത്തും അങ്ങക്ക് ലഭിക്കുമ്പോഴും അങ്ങ് ഞാൻ വലിയ ആളാടെന്ന് നിലക്ക് നിന്ദിച്ചിടാ കിബുറോടെ ജീവിച്ചില്ല അങ്ങ് അമ്മാനെ പേടിച്ച് കരഞ്ഞു പാതിരാ സമയത്ത് എഴുന്നേറ്റ് നിസ്കരിച്ചു അങ്ങ് വല്ലാതെ നിസ്കരിച്ചവരായിരുന്നു അങ്ങ് വല്ലാതെ തൂൽ ഒരുപാട് സമയം നിന്ന് നിസ്കരിച്ചവരായിരുന്നു എല്ലാവരും എന്നെ ബഹുമാനിക്കുന്നു എല്ലാവരും എനിക്ക് സ്വരാത് ചെല്ലുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ പണിയെടുക്കണ്ട എന്ന് ചിന്തിച്ചില്ല ഇതല്ലതെന്ന് ആദരവാണെന്ന് കരുതിയിട്ട് ഹബീബായതങ്ങളെ ഏറ്റവും വലിയ ശുക്രുള്ള അടിമയാകാൻ പരിശ്രമിച്ചു പാതിരാ സമയത്ത് എഴുന്നേറ്റിട്ട് പാതങ്കാല് നീര് വെക്കുന്നത് വരെ ഹബീബായ തങ്ങൾ നിസ്കരിച്ചു അള്ളാഹുവിനെ പേടിച്ചു വല്ലാതെ അങ്ങ് കരഞ്ഞു 
വലിയ ആളാണെന്ന് ചിന്തിച്ച് കിബറ കാണിച്ചില്ല പൊങ്ങച്ച കാണിച്ചു മാറി നിന്നില്ല ഈ പ്രായമുള്ള ഉമ്മാമ എങ്ങനെ റസൂർ അള്ളാഹാന്റെ മധു പറയാണ് എന്നിട്ട് പറയുന്നു ഈ മരണം എന്നെയും എന്റെ ഹബീബായ തങ്ങളെയും അകറ്റി കളഞ്ഞുവല്ലോ നാളെ സ്വർഗലോകത്തിൽ എന്നെയും എന്റെ ഹബീബായ തങ്ങളെയും അള്ളാഹുവേ സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടാൻ ഒരു ചാൻസ് തരുവോ എനിക്കും എന്റെ ഹബീബിനും സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടാൻ ഒരു വേദി ഉണ്ടാകുമോ ഈ ഉമ്മാമ സങ്കടത്തോടെ റസൂറുള്ളാഹന്റെ മത എങ്ങനെ ചൊല്ലുന്നത് അതാ ഇടപഴിയിലൂടെ നടന്നു പോകുന്ന ചെറുക്കിന്റെ കണ്ട കോടാഹലിയായ കേൾക്കുകയാണ് പോയിട്ട് കഥകിനെ മുട്ടുന്നു ഈ പ്രായമുള്ള വീട്ടുകാര് ചോദിക്കുന്ന ആരാ കഥകിനെ മുട്ടുന്നത് ഞാനാണ് എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനാണ് ഈ ഉമ്മ വാതിൽ തുറന്ന് മറയിലേക്ക് മാറി നിന്നു ഈ പ്രായമുള്ള ഉമ്മഹമനോട് പറയുന്നു നിങ്ങൾ ചൊല്ലിയ റസൂറുള്ളാഹാന്റെ മധു ഒന്ന് കൂടി ചൊല്ലുമോ ഇതങ്ങ് പറഞ്ഞപ്പോ ഈ ഉമ്മക്ക് സന്തോഷമായി പോയി പതിഞ്ഞ ശബ്ദത്തിൽ ഉമ്മ ചൊല്ലി അലാ മുഹമ്മദ് എനിക്കുണ്ടിട്ടോ എനിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യണം അതേ ആ സമയത്ത് ഉമ്മാവ പദ്യങ്ങ് പൂർത്തിയാക്കാണ് ദോഷം പൊറുക്കുന്ന അള്ളാഹുവേ ദോഷം വല്ലാതെ പൊറുക്കുന്ന അള്ളാഹുവേ ഉമറിന് മഗസുറത്ത് നൽകണേ അള്ളാ ദോഷങ്ങളെ മാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണേ അള്ളാ ാണ് <laughs> <laughs> എല്ലാ ഉലിയാക്കളുടെയും സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാകും എല്ലാ മഹാന്മാരുടെയും സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാകും നമ്മുടെ സദസ്വഭാവം സ്വീകരിക്കട്ടെ നമ്മുടെ പുരയില് കല്യാണം നടക്കുമ്പോ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സുകളൊക്കെ വരൂലേ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഒരു ആഘോഷം നടക്കുമ്പോ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ചങ്ങാതിമാര് മാറി നിൽക്കുവോ ഇല്ല കൽബിൽ സ്നേഹമുള്ളവരൊക്കെ പങ്കെടുക്കൂലേ എന്നാൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങൾ ഉപ്പയുടെ എല്ലാ മഹാന്മാരുടെയും സാന്നിധ്യമുണ്ടാകും എല്ലാവരുടെയും നോട്ടമുണ്ടാകും ഇവിടെ കയറി വരുമ്പോ തങ്ങൾ ഉപ്പാപ്പ മാത്രല്ല റൂസിനുള്ളത് കൂട്ടത്തിൽ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്ന എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ച രാവ് വ്യാഴാഴ്ച അസ്തമിച്ച വെള്ളിയാഴ്ച രാവ് മഹാനമായ തങ്ങൾ ഉപ്പാപ്പന്റെ ഹലറത്തിൽ വെച്ച് ഉസ്താദുമാര് മുസാലിമ്യങ്ങൾ സീതന്മാർ ബുറുദ ചൊല്ലുന്നുണ്ട് ഈ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന ആളുകൾ പ്രത്യേകിച്ച് പരിസരത്തുള്ള ആളുകൾ ആ മഹനീയമായ സദസ്സിനെ നമ്മുടെ രോഗശമനത്തിന് നമ്മുടെ പ്രയാസങ്ങൾ മാറി കിട്ടുന്നതിന് നമ്മുടെ ആവശ്യ നിർവഹണത്തിന് ആ സദസ് ദുന്യാവും ആഹ്റവും രക്ഷപ്പെടാൻ ഉപകാരപ്പെടുന്നതിന് ആ സദസ് ഉപയോഗപ്പെടുത്തണമെന്ന് നിങ്ങളോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു എല്ലാ ആഴ്ചയിൽ എല്ലാ വ്യാഴാഴ്ച അസ്തമിച്ച വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലും മഹാനവറുകളുടെ മക്കാമിൽ വെച്ച് 
അവിടത്തെ ഹലറത്തിൽ വെച്ച് ബോർദ ചെല്ലുന്നുണ്ട് ഇതാണ് ഇപ്പോ മാനേജർ ഇവിടെ വന്ന് പറഞ്ഞത് എല്ലാവരെയും ഒന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് തങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട അവിടുത്തെ കുടുംബ പരമ്പര ആ പരമ്പരയിലെ ആദരണീയരായ ഒരു സയ്യിദ് സയ്യിദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ വലിയ ബഹുമാനമാണ് നമ്മളെ എത്ര ഒരാള് പഠിച്ചാലും ഒരാളെ എത്ര വലിയ പണ്ഡിതനായാലും സയ്യിദ് ആകൂല നമ്മളെല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും നടത്തി നമ്മളെല്ലാവരും വല്ലാതെ ദ്വാരക്കാണ് വലിയ വലിയ ആളുകളാണെന്ന് പറയാണ് ഉസ്താദുമാർക്കൊക്കെ അള്ളാഹു റഹ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെ എന്നാൽ സഹോദരങ്ങളെ നമ്മളെല്ലാവരും വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്താണ് വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറി പോകാൻ വേണ്ടി സമ്മതം ചോദിക്കേണ്ടവരാണ് എന്നാൽ നബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിലുള്ളവരാരാ അത് അവിടത്തെ അഹ്ലു ബൈത്താണ് കേട്ടോ അവര് വീട്ടുകാരാണ് വീട്ടുകാർക്ക് പരിഗണന കൊടുത്തിട്ടല്ലേ മറ്റുള്ളവർക്ക് കിട്ടൂ അപ്പൊ റസൂർ ഉള്ളാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളെ മുമ്പിൽ നിർത്തുമ്പോ അതുകൊണ്ട് ആ ഷാഫിമാ പറഞ്ഞതാലും ലോകപ്രശസ്തനായ പണ്ഡിതൻ നമുക്കേയും അംഗീകരിക്കുന്ന ഇമാമുന് ഷാഫി അലി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലൈ മഹാനവറുകൾ പറഞ്ഞു എന്റെ അഭിലാഷം എന്റെ ആലംബം എന്റെ അത്താണി എന്റെ അഭയ കേന്ദ്രം അത് അഹുലു ബൈതാണ് ഹബീബായ നബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളിലേക്ക് എത്താനുള്ള മാർഗവും അവരാണ് നാളെ പേടി പെരുത്ത ക്യാമത്ത് നാളിൽ കൈകളിൽ ഇടത്തെ കൈയിലും വലത്തെ കൈയിലും ഒക്കെ കിതാബ് കൊടുക്കപ്പെടുന്ന സമയത്ത് വലത് കൈയിൽ കിതാബ് കിട്ടിയിട്ട് വിജയിയാകാത്ത് മുഖേന സാധിക്കുമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതെത്ര വലിയൊരു മഹത്വമുള്ള കാര്യമാണ് സഹോദരങ്ങളെ പല സ്ഥലത്തും ഞാൻ പറയാറുണ്ട് ഞാൻ ഒന്നുകൂടി ആവർത്തിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ഹറമിലല്ലേ ഹാജിമാരുള്ളത് അവിടെ അതാ ഹാജിമാര് കാര്യമായി സ്വതക്ക ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥലമുണ്ടോ അവിടെയുള്ള ഹാദിമീങ്ങള് ഹറമിന്റെ ഉള്ളിലെ ഹാദിമീങ്ങൾ ഉണ്ടാകും അവർ കാളികൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കൊടുക്കും ദിർഹമും ദിനാറൊക്കെ കൊടുക്കും പാകിസ്ഥാനികൾ ഹിറയിലേക്ക് പോകുന്ന സ്ഥലത്ത് ഗാറു സൗറിലേക്ക് പോകുന്ന സ്ഥലത്ത് എന്താണ് അതിന്റെ പ്രയാസം അള്ളാഹു എത്താൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് ഭാഗ്യം തരട്ടെ പോകുന്ന സ്ഥലത്ത് ഇപ്പൊ തന്നെ പോകുന്ന കറിയാം പണ്ട് ഉള്ള വിഷമല്ലോ കല്ല് സ്റ്റെപ്പൊക്കെ റെഡിയാക്കിയിട്ട് അവരെന്നെ കെട്ടും എന്നിട്ട് അവരെന്നെ പൊളിക്ക് പിന്നെയും കെട്ടും എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ അവിടെ പിരിച്ചിട്ടുണ്ടാകും ചില സാധുക്കൾ ഇന്ത്യക്കാരെല്ലാം പോയാൽ ഇന്ത്യയിലെ പത്രപ്പല്ല ഇട്ടിട്ടുണ്ടാവും അവിടെ ഇന്ത്യന്റെ പത്രപ്പല്ല ഇട്ടിട്ടുണ്ടാവും അങ്ങനത്തെ ആളുകളുണ്ട് ഏതായാലും അങ്ങനെ കൊടുക്കും പക്ഷേ ശരിയായ നല്ല എഹ്ലാസോടെ എല്ലാ ഹാജിമാരും ഹജ്മ ഞാൻ കണ്ട അധികം ആളുകളും നല്ല എഹ്ലാസോടെ സ്വതക്ക ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് അത് എവിടെ എന്നറിയോ ഈ വഴിയിൽ ചെറിയ കുട്ടികള് സ്ത്രീകളൊക്കെ ഗോതമ്പോ അല്ല അതുപോലുള്ള ഒരു സാധനവും ഇങ്ങനെ പാക്കറ്റിലാക്കിയിട്ട് വെക്കുന്നുണ്ടാവും അത് അഞ്ചു റിയാല് പത്ത് റിയാലൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് അത് വാങ്ങിയിട്ട് അവിടെ ഇങ്ങനെ വിതരണം ചെയ്യും ആർക്കാണ് ഈ വിതരണം ചെയ്യുന്നത് അതവിടെ കുറെ പ്രാവുകളുണ്ട് ഹറമിൽ കുറെ പ്രാവുകളുണ്ട് ആ പ്രാവുകൾക്ക് ഇങ്ങനെ വിതരണം ചെയ്യാണ് അതിന് കൊടുക്കുന്നതിന് ഒരു മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ചെറിയ വിഷമം പോലും ആ പത്ത് റിയാല് കൊടുക്കുമ്പോ ഒരാൾക്ക് ഉണ്ടാകൂല കാരണം കൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് എന്താണ് ഈ പ്രാവിന് ഈ ഹറമിലുള്ള പ്രാവിന്റെ ബഹുമാനം ഈ പ്രാവിൻ എന്താണ് ഒരു പ്രത്യേകത അത് സയ്യിദുന മുഹമ്മദ് തങ്ങള് പതിനാല് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് അപ്പുറത്ത് സഫർ സഫർ ഇരുപത്തിയേഴില്ലെന്ന് പരിശുദ്ധ മക്കത്തുൽ മുഖർമയില്ലെന്ന് സയ്യിദുനാഹുവിന്റെ കൂടെ ഹിജറ വന്നു മൂന്ന് ദിവസം മക്കയെ തന്നെ ഒളിച്ചു താമസിച്ചു ആറു സൗറിൽ ആ സൗറിലേക്ക് അങ്ങ് കയറിയപ്പോ ബാക്കിൽ തന്നെ ഉറക്കി ഞെട്ടിയ കുറേശികൾ വാളെടുത്തിട്ട് വരുന്നുണ്ടോ ആ ഗുഹയുടെ ഉള്ളിൽ അന്നുണ്ടായിരുന്നു രണ്ട് മാടപ്രാവുകൾ ഭാര്യയും ഭർത്താവാണ് ഇണക്കുരുവികളാണ് ഒന്ന് ഒന്നിനോട് പറഞ്ഞു അതിഥിയായി നമ്മുടെ റൂമിലേക്ക് നമ്മുടെ മാളത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ ഗുഹയിലേക്ക് വരുന്നതാരാ നമ്മുടെ സൃഷ്ടിപ്പിന് തന്നെ കാരണമായ മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി 
അവിടുത്തെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരനുമാണ് വരുന്നത് കൊല്ലാഹാൻ ശത്രുക്കൾ പിന്നുകളെയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഹബീബായ തങ്ങൾ ഇതിന്റെ ഉള്ളിലുണ്ട് ആർക്കും മനസ്സിലാകാതിരിക്കാൻ നീ ഇവിടെ കുറുകിക്കൊണ്ടിരുന്നോ ഞാൻ ഇടക്കിടക്ക് ചിറകടിച്ച് പുറത്തു പോയിട്ട് വരാ നാം ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോ ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ മനുഷ്യന്മാരില്ല എന്ന് ജനങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കും ആളുകൾ ഉള്ള സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ ഉണ്ടാകൂല എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വന്നവര് തിരിച്ചു പോകട്ടെ അങ്ങനെ ഹബീബായ തങ്ങൾക്ക് കാവലിരുന്നു ആ പ്രാവുകയിൽ ആ പ്രാവ് പ്രസവിച്ചു അവരുടെ ആ പ്രാവുകൾ ഇന്ന് അമക്കത്തില്ല അവരുടെ മക്കൾ മരിച്ചു അവരുടെ മക്കൾ മരിച്ചു അവരുടെ പരമ്പര പരമ്പര പതിനാല് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് പുറത്ത് ഹജ്ജിന് പോകുന്ന ലക്ഷങ്ങൾ ചെലവാക്കി പോകുന്ന ഹാജിമാര് ഹജ്ജമ്മമാര് അവരതാ പത്രിയാൽ അൻപതറിയാലിനൊക്കെ ഗോതമ്പും മറ്റും വാങ്ങിയിട്ട് പ്രാവുകൾക്ക് എറിയുമ്പോൾ അവർ പാറിപ്പോകാതിരിക്കാൻ അവർക്ക് വിഷമമില്ലാതിരിക്കും വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു ഹറമിൽ വസിക്കും പ്രാവിനെന്നും സ്ഥാനമാവുകൾ സന്താനമാ എന്നുള്ളതോർത്തിട്ടാണ് സ്നേഹം അവകളെ ഇതുപോലെ തന്നെ ഹാലു സദാതീങ്ങളെ സഹോദരങ്ങളെ പതിനാല് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് ഹബീബായ തങ്ങൾക്ക് കാവലിരുന്ന പ്രാവില്ലയോ ആ പ്രാവിന്റെ മക്കൾക്കാണ് ഇന്ന് ഹറമിൽ ബഹുമാനം കൽപ്പിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ പ്രാവുകൾ ആർക്കാണോ കാവലിരുന്നത് സയ്യിദുന മുഹമ്മദ് തങ്ങളുടെ മക്കളുടെ ബഹുമാനം പറയാ തങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കള് റസൂറുള്ളാക്ക് കാവലിരുന്ന പ്രാവിന്റെ മക്കൾക്ക് ഹറമിലെ ബഹുമാനമുണ്ട് എന്നാൽ റസൂറുള്ളാന്റെ മക്കളുടെ പത്രഹാസ് പറയാനുണ്ടോ അവരുടെ ബഹുമാനം പറയേണ്ടതുണ്ട് ആദരണീയരായ വളരെ പ്രമുഖനായ സയ്യിദാണ് സയ്യിദിന് ഏറ്റവും നല്ല പവറുള്ള സയ്യിദാണ് ആലിമാണ് നല്ല ഫക്കിഹാണോ നല്ല വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏത് മസലയും വളരെ സരസമായി ലളിതമായി കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഫക്കിഹായിരുന്നു ഒരുപാട് നൂറുകണക്കായ മഹല്ലുകളുടെ ആദരണീയരായ സർവാധരണീയരായ കാവിയായിരുന്നു ഒരു മഹല്ലത്തിൽ തങ്ങളുപ്പാപ്പാവിയായ മഹല്ലത്ത് നിങ്ങൾ അന്വേഷിക്കൂ പല ജനങ്ങളും ഇന്നും തങ്ങളുപ്പാപ്പന പറയുമ്പോ കണ്ണീർ തൊടുക്കുകയാണ് അവിടുത്തെ സമീപനം ഒരു പ്രശ്നം പറയാൻ വേണ്ടി വന്നാലുള്ള സ്വീകരണം ഒരു പ്രശ്നത്തിൽ ഇടപെടുന്ന കോലം ബഹുമാനപ്പെട്ടവർക്ക് ഒരു പ്രത്യേകമായ ശൈലി തന്നെ പൊസോട്ട തങ്ങളെ ശൈലിയിൽ ഒരാളെ കിട്ടൂല നിന്ന ആളുകൾ പറയാൻ തുടങ്ങിയ നിലക്ക് ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ ഓരോ മഹല്ലിലും തന്റെ പാണ്ഡിത്യം അനുസരിച്ച് ഇടപെട്ടിരുന്നു അങ്ങനെ എല്ലാ വിഷയങ്ങളിലും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രവർത്തകനായ കറകളഞ്ഞ പണ്ഡിതനായ മഹാനവറുകൾ ഓ സഹോദര തങ്ങളെ വർണ്ണിക്കുന്നതാവ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രഭാഷണ കലയിൽ ചാതുര്യമുള്ള മഹാനവറുകൾ നല്ല പ്രഭാഷകനായിരുന്നു നല്ല ഹലിമായിരുന്നു നല്ല മുത്തക്കയായിരുന്നു അതിനേക്കാൾ ഏറ്റവും ഉയർ ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ ഏറ്റവും പവറുള്ള സയ്യിദായിരുന്നു നമ്മൾ ഈ സദസ്സിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോ ഒരു ശങ്കയും വേണ്ട ഇവിടെ തങ്ങളു പാപ്പ മാത്രമായിരിക്കൂല അവിടുത്തെ പരമ്പര ഹബീബായ സ്വല്ലാഹുലങ്ങള് വരെയുള്ള അവിടുത്തെ ഉപ്പാപ്പമാരില്ലയോ ആ ഉപ്പാപ്പമാരുടെ സഹായം ഇവിടെ ഉണ്ടാകും ആ ഉപ്പാപ്പമാരുടെ അറുവാഹുകൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാകും ആ ഉപ്പാപ്പമാരുടെ കുടുംബത്തിലുള്ള മഹാന്മാരുടെ സാന്നിധ്യം ഇവിടെ ഉണ്ടാകും ഒരിക്കലും ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ ഇവിടെ ഒറ്റയ്ക്കല്ല മഹാന്മാർ അവർ പരിപാടികൾക്ക് പങ്കെടുക്കലല്ലേ അവരെ പരിപാടി അവരിങ്ങനെ സന്തോഷത്തോടെ ജീവിക്കല്ലേ അവർക്കാരെയും പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതില്ല ജീവിതകാലത്ത് അവരുടെ തടി അവർ നോക്കണമായിരുന്നു തടിയുമായി വിട്ടുപിരിഞ്ഞ പിന്നെ നോക്കേണ്ടതില്ല റോഹിന് നല്ല പവറുള്ള മഹാന്മാർ ജീവിതത്തെക്കാൾ പവർ കാണിക്കുന്നു വഫാത്ത് കാലത്ത് ഔലിയാക്കൾക്ക് അങ്ങനെ സഞ്ചാരമുണ്ട് രാജ്യത്ത് ഇസ്ലാമിക ദൈവത്തിന് ഏറ്റവും വലിയ നേതൃത്വം നൽകിയ 
ഇന്ത്യയിലെ സുൽത്താനായ മഹാനായ അജ്മീർ ഖാജ മുഹൈനുദ്ദീൻ ജിസ്തി തങ്ങളുടെ ചരിത്രത്തിൽ കാണാം ഔറംഗസീബ് രാജാവ് പ്രഗത്ഭനായ പുകൽ ചക്രവർത്തി ഔറംഗസീബ് രാജാവ് ഒരു ദിവസം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭരണമേറ്റെടുത്തിട്ട് അജ്മീറിലേക്ക് സിയാറത്തിന് വരികയാണ് അജ്മീർ ഖാജന്റെ ഒരു സ്വഭാവം പുസ്തകത്തിൽ വായിച്ചു പഠിച്ചതാണ് ചരിത്ര പുസ്തകങ്ങളിൽ കാണാം അജ്മീർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ ഔറംഗസീബിന്റെ ഒരു സ്വഭാവം ഏതെങ്കിലും ഒരു മക്കാമിലെത്തിയാൽ പ്രസിദ്ധമായ അല്ലാത്തത് ഏതൊരു മക്കാമിലെത്തിയാൽ അദ്ദേഹം ആ മക്കാമില്ലിക്കുന്ന ആളോട് സലാം പറയും നേരിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് സലാം പറഞ്ഞാൽ തിരിച്ച് കേൾക്കണം അത് ഔറംഗസീബ് നിർബന്ധമാണ് നമ്മള് സലാം പറഞ്ഞിട്ട് കേൾക്കാത്തത് നമുക്ക് റേഞ്ച് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമ്മള് നല്ല റേഞ്ച് ഒന്നും ചെല്ലിയാലും റേഞ്ച് ഇങ്ങോട്ട് നമ്മളെ ഫോണിൽ റേഞ്ച് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് കേൾക്കുന്നില്ല അങ്ങോട്ട് നല്ല റാഹത്തിൽ കേൾക്കുന്നുണ്ടാകും അള്ളാഹു നമുക്ക് മഹാന്മാരുടെ വഴിയിൽ നടക്കാൻ ഭാഗ്യം തരട്ടെ ഔറംഗസീബ് സൂക്ഷ്മശാലിയാണ് ഭരണാധിപനായിട്ട് പോലും തൊപ്പി തുന്നിയിട്ട് ജീവിച്ചു തന്റെ ജീവനമാർഗം അങ്ങനെ കണ്ടെത്തി ആ തൊപ്പി ഔറംഗസീബ് തുന്നിയ തൊപ്പി വാങ്ങാൻ അറബ് രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ നിന്ന് രാജാക്കന്മാർ ഇന്ത്യയിൽ ആളെ പറഞ്ഞിട്ട് വിടാറുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന വരുമാനം ജീവിത മാർഗമായി കണ്ടെത്തി ബാക്കിയുള്ളത് പാവപ്പെട്ടവർക്ക് സ്വതക്ക ചെയ്തു രാജാവായി ജീവിക്കുമ്പോഴും സൂക്ഷ്മതയോടെ ജീവിച്ച ആളാണ് ഔറംഗസീബ് മഹാനവറുകൾക്കൊരു സ്വഭാവം എവിടെ പോയാലും സലാം തല്ലിയാൽ ഇങ്ങോട്ട് മടക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ചൊല്ലും മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ചൊല്ലിയിട്ട് മടക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു സ്വഭാവം ഉണ്ടായിരുന്നു സഹോദരങ്ങളെ അജ്മീറിലെത്തി പട്ടാളക്കാരുണ്ട് അജ്മീർ ഹാജ തങ്ങള് റൗലയിലേക്ക് ദർഗയിലേക്ക് കയറിയിട്ട് ഔറംഗസീബ് അസ്സലാം വലൈക്കാജാക്ക് സലാം പറയുന്ന കൂടെയുള്ളവർക്കൊക്കെ പേടിയാണ് എന്തായിരിക്കും ഇപ്പൊ അവസ്ഥ ഔറംഗസീബിന് സലാം കേൾക്കുന്നില്ല ഹാജാത്തങ്ങൾ സലാം മടക്കുന്നില്ല രണ്ടാമതൊരൽപ്പം കൂടി ശബ്ദം കൂട്ടിയിട്ട് ഔറംഗസീബ് പറഞ്ഞു അസലാമു അലൈക്കയാ ഹാജാ ഹാജ സലാം മടക്കുന്നില്ല കൂടെയുള്ള കൊന്നും കൂടി വരയിൽ വരാൻ വേണ്ടി പഠിച്ചവനെ ഇന്ത്യയിലെ ആധികാരികമായ കേന്ദ്രമാണ് ഇതും കൂടെ പൊളിക്കാൻ പറയും ഇയാള് ഇതാണ് കൂടെയുള്ളവർക്കൊരു പേടി മൂന്നാമത്തെ തവണ ഒന്നുകൂടി ഉഷാറിൽ ഔറംഗസീബ് ഹാജാ തങ്ങളോട് പറഞ്ഞു അസലാമു അലൈക്കയാ ഹാജാ മൂന്നാമത്തെ തവണ സലാം പറഞ്ഞപ്പോ ഔറംഗസീബ് കൂടെയുള്ളവരും കേൾക്കാണ് സലാം അങ്ങ് മടങ്ങുന്നത് കേട്ട ഉടനെ ഔറംഗസീബിനോട് ഹാജാതങ്ങളെ നിർദ്ദേശം ഓഹോ ഇനി മേലാൽ ഈ പണി ആവർത്തിക്കാൻ പാടില്ല രാജാവേ ഇനി മേലാൽ ഇത് ആവർത്തിക്കാൻ പാടില്ല നിങ്ങൾ ഒന്നാമത്തെ സലാം പറയുമ്പോ ഞാൻ പരിശുദ്ധ ഹറമിലായിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ സലാം പറയുമ്പോ ഞാൻ പരിശുദ്ധ മദീനയിലായിരുന്നു എനിക്ക് ബൈത്തുൽ മുക്കദ്സിൽ പോകേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് പക്ഷെ എനിക്ക് നിങ്ങൾ സലാം മടക്കിയില്ലെന്ന് നിങ്ങൾ എന്റെ കവറ് പൊളിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് മടക്കിയതാണ് ഇനി മേലാൽ ആവർത്തിക്കാൻ പാടില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ ഔലയാക്കൾ വഫാത്തായി കിടക്കുന്ന ഔലയാക്കൾക്ക് പല പ്രവർത്തനങ്ങളിലും ലോകത്ത് പങ്കെടുക്കേണ്ടതുണ്ടോ നിജാഹുൽബിന്റെ ഔലയാക്കൾ സമ്മേളനങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കേണ്ടതുണ്ട് അവരവരുടെ പല പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും അവർക്ക് വ്യാപൃതരായി യാത്ര ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഒരു വലിയ ഇന്ത്യയും കബർ പോയി സലാം ചെല്ലിയിട്ട് മടക്കിയില്ലെങ്കിൽ പൊളിക്കാൻ വേണ്ടി നിൽക്കരുത് പൊളിച്ചതൊക്കെ കെട്ടിക്കൊടുക്കണം സഹോദരങ്ങളെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് മഹാന്മാര് സഞ്ചരിക്കുന്നു അവർക്കയും അതാ ഒരു സയ്യിദിന്റെ ഉറൂസ് നടക്കുമ്പോ ഒരു വലിയ ഉറൂസ് നടക്കുമ്പോ നാം നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരന്റെ വീട് കുടിയലിന് പോകുന്നത് പോലെ അവന്റെ കല്യാണത്തിൽ സംബന്ധിക്കുന്നത് പോലെ അവന്റെ വീട്ടിലുള്ള എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകമായ ഫങ്ഷനുകളിൽ നാം ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടാൽ എത്തുന്നത് പോലെ ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളും പാപ്പയുടെ ഒന്നാമത്തെ റൂസ് മുബാറക്കാണ് അള്ളാഹുടുത്ത ദറജ വർദ്ധിപ്പിക്കട്ടെ ഈ റൂസിന് ബഹുമാനപ്പെട്ട താജുല്ലുലമയുടെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാകും ബഹുമാനപ്പെട്ട നൂറുലുലമയുടെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാകും ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് മദനീയ തങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാകും മമ്പറം തങ്ങളടക്കമുള്ള മഹാന്മാരുടെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാകും അവരെല്ലാവരുടെയും റൂഹുകൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാകും അവിടെ തൗപ്പാപ്പുമാരുടെ റൂഹുകൾ ഉണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് സദസ്സിലിരിക്കുന്ന എന്ന ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ീക്ഷിക്കുന്ന തങ്ങളും പാപ്പയുടെ റൂസ് പ്രതീക്ഷിച്ച് അവിടുത്തെ പറക്കത്ത് പ്രതീക്ഷിച്ചു വന്ന ഒരൊറ്റ മുസ്ലിമായ മനുഷ്യനും സങ്കടപ്പെടണ്ട നമ്മുടെ വിഷമങ്ങൾ ആ വലാതികൾ അല്ല തീർത്തു തരട്ടേ അള്ളാഹു നമുക്ക് റഹ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെ ഓ സഹോദരങ്ങളെ സയ്യിദുന മുഹമ്മദ് തങ
അതങ്ങനെ തന്നെ ഫലിപ്പിച്ചു ഞാൻ ഒരു ദിവസം വന്ന് സംസാരിക്കുന്ന തങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലെ സ്ഥാപനത്തിന് വേണ്ടി പറയാൻ വേണ്ടി വന്നപ്പോ തങ്ങൾ പറയാണ് കർണാടകയിൽ ഏതോ സ്ഥലത്തിന്റെ പേര് പറഞ്ഞ എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല ആ സ്ഥലത്ത് ലാ ഇലാഹ ഇല്ല എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിട്ട് ആടെ ഉള്ള മൂങ്ങി നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി അറിയാത്തൊരു പ്രദേശം കർണാടകയുടെ ഒരു മൂല ആ മൂലയിൽ പള്ളി കെട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് തങ്ങളെ ഒറുകൾ എത്രയെത്രയേ നൂറുകണക്കായ പള്ളികൾ അവിടെ കെട്ടി ചെറിയ ചെറിയ മദ്രസകൾ കെട്ടിക്കൊടുത്ത് അവിടെയുള്ള പ്രാഥമിക പഠനം പോലും എന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ പേര് പറയാനറിയാത്ത അള്ളാഹു എന്ന് വിളിക്കാനറിയാത്ത സമൂഹത്തെ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിലെ കടുപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഷുഗർ പ്രശ്നമാക്കിയില്ല പ്രഷറ് പ്രശ്നമാക്കിയില്ല തന്റെ ശരീരത്തിൽ അണുക്കൾ കഹാർന്നു തിന്നുമ്പോഴും തന്റെ മുമ്പിൽ വേദന കൊണ്ടുവരുന്നവന് തന്റെ വേദന അറിയിച്ചില്ല അത് എത്ര മഹത്വമുള്ള എത്ര വലിയ സ്വഭാവമാണ് തന്റെ ശരീരം വേദന കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുമ്പോഴും തന്റെ ശരീരം രോഗം കൊണ്ട് ക്ഷീണിച്ചു പോകുമ്പോഴും തന്റെ അടുക്കൽ ക്ഷീണം പറയാൻ വേണ്ടി വന്നവൻ തന്റെ അടുക്കൽ വേദന പറയാൻ വേണ്ടി വന്നവൻ എന്റെ കാലിന് വേദനയാ തങ്ങളെ എന്ന് പറയുമ്പോ നിന്നെക്കാളും വേദന എനിക്കുണ്ടോ എന്ന് പറയാതെ അതിനേക്കാൾ വേദനയുള്ള സഹിത പറകൾ ഒരാൾക്കും ആ ടെൻഷൻ ഷെയർ ചെയ്തില്ല തവക്കുലിൽ ജീവിച്ചു മുതവക്കിലായി ജീവിച്ചു തന്റെ പ്രാരാധം തന്റെ പ്രയാസം തന്റെ രക്ഷിതാവായ അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ അങ്ങ് സമർപ്പിച്ചു പ്രസംഗിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് ഡോക്ടർമാർ വിലക്കി പക്ഷേ ഡോക്ടർമാരുടെ വിലക്ക് തങ്ങൾ അനുസരിച്ചില്ല കാരണം ഏത് സമയത്തും മരിക്കും മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എന്റെ ഒരു വാക്ക് കൊണ്ട് ഒരാൾക്ക് സലാമത്ത് കിട്ടിയാൽ ജീവിതത്തിൽ അവിടത്തെ സംസാരം നിർത്തണോന്ന് ഡോക്ടർമാർ കർശനമായി വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തി സംസാരിച്ചുകൂടാ യാത്ര ചെയ്തുകൂടാ കർശനമായ വിലക്കുണ്ടായപ്പോ തങ്ങൾ വക വെച്ചില്ല എന്റെ ജീവിതം എപ്പൊ തീരുന്നു എന്ന് ഡോക്ടർമാരാണോ തീരുമാനിക്കുന്നത് അത് അള്ളാന്റെ കയ്യിലല്ലേ അതുകൊണ്ട് ശരീരത്തിന്റെ വേദന ശരീരത്തിന്റെ ക്ഷീണമൊന്നും പ്രശ്നമാക്കാതെ ഈ ഉമ്മത്തിന്റെ ഉന്നമനത്തിന് വേണ്ടി പാടുപെട്ട് പണിയെടുത്തു എന്നെ കേൾക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരെ മുതലിനിങ്ങളെ നമുക്കൊക്കെ ആ ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങൾ പാപ്പയുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് പകർത്താനില്ലേ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് പകർത്താനില്ലേ ക്ഷീണം കൊണ്ട് സുബഹിസ്കാരത്തിന് കടന്നു പോകുന്ന നമ്മളും ചെറിയ തലവേദന വരുമ്പോ ഇഷാനിസ്കാരം ഉറങ്ങിയതേറ്റ് നിസ്കരിക്കാമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്ന നമ്മളും അതുപോലെ തന്നെ ചെറിയ ചെറിയ വേദനകൾ വരുമ്പോ അതേ ചെറിയ ചെറിയ പ്രയാസങ്ങൾ വരുമ്പോ നമ്മുടെ അഭിപാദത്തുകളും നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളും എന്നുവേണ്ട സുന്നത്തിയമായ യോഗത്തിന് പോകാൻ വേണ്ടി വിളിച്ചാൽ അതിന് തലവേദന കാരണമാണ് മറ്റു രോഗങ്ങൾ കാരണമാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൈ കഴുകി ഒഴിവാകുന്ന ചെറുപ്പക്കാരാ ഞാൻ എന്നടക്കമുള്ള ഞാനടക്കമുള്ള എന്റെ നഫ്സിനോട് തന്നെ പറയട്ടെ നമുക്കൊക്കെ ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളവറുകളുടെ ജീവിതത്തിൽ മാതൃകയില്ലേ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടതില്ലേ നമ്മൾ പകർത്തേണ്ടതില്ലേ എന്തിനായിരുന്നു പാതിരാ സമയങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഓടിയത് കുടുംബത്തിന് വേണ്ടിയായിരുന്നു അല്ല എന്തിനായിരുന്നു ഓടിയത് സാമ്പത്തിക ലാഭത്തിന് വേണ്ടിയായിരുന്നു അല്ല ഞാൻ ഇന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് വന്ന് എനിക്ക് ഇത്ര പൈസ വരണം എന്നുള്ള ഗ്യാരണ്ടി വെച്ചിട്ട് പോയതാണോ അല്ല മറിച്ച് മലഹർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥാപനം സാധുവായ ഞാൻ എനിക്ക് നമ്മുടെ സ്ഥാപനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തന്നെ ചെറു ഒരു തങ്ങളു പാപ്പയെ കണ്ടിട്ട് ഒരു വിഷയം ഇങ്ങനെ പറയാൻ വേണ്ടി വന്നപ്പോ തങ്ങളു പാപ്പ ചോദിച്ചു ഈ സ്ഥാപനത്തിന് ആരാണുള്ളത് ഈ സ്ഥാപനത്തിന് ആരാണുള്ളത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഉണ്ട് എന്നല്ലാതെ ആരാണുള്ളത് എന്റെ കൂട്ടത്തിലുള്
ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങൾ ഉപ്പാപ്പയോട് പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഓർമ്മിക്കുന്ന ഒരു സുഹൂല്ലത ബാബു എന്നറിയില്ല അയാൾ ഒരു നാടനാണ് അയാൾ പറഞ്ഞ് തങ്ങൾ ഉപ്പാപ്പ എന്നില്ലേ തങ്ങൾ ഉപ്പാപ്പ എന്നില്ലേ സ്ഥാപനത്തിന് അതെ തങ്ങൾ ഉപ്പാപ്പ് ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല മറിച്ച് തങ്ങൾ ഉപ്പാപ്പ് പറയണത് ഞാൻ ഇതിന് വേണ്ടിയാണ് ഓടി നടക്കുന്നത് ഇതിന് വേണ്ടിയാണ് അധ്വാനിക്കുന്നത് ഈരിക്കുന്ന മുത്തലിമിങ്ങളില്ലേറെ ഭാഗവും നമ്മുടെ മലഹറിന്റെ മക്കളാണ് ഈ മക്കൾ കന്ന റഹ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെ പണിയെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന റൂസ് പ്രഖ്യാപിച്ചത് മുതൽ ഉപ്പാപ്പയെ സ്നേഹിച്ച ഈ സ്ഥാപനത്തിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കൾ തങ്ങളുടെ തടല് കിട്ടാൻ ഭാഗ്യം കിട്ടിയവര് തങ്ങളെ ക്ലാസ് കിട്ടാൻ ഭാഗ്യം കിട്ടിയവര് തങ്ങളുടെ ആശീർവാദവും തലോടലും കിട്ടാൻ ഭാഗ്യം കിട്ടിയ ഈ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കള് അവരുടെ കൽവറിഞ്ഞൊരു പ്രാർത്ഥന പോലെ അവിടത്തെ ദറജ ഉയരാ ഓ സഹോദര അതായിരുന്നു മഹാനപറകളുടെ ലക്ഷ്യം മലഹർ ഉറയർന്നു കാരണം മലഹറിൽ മാത്രം ഒതുക്കിയില്ല ഏത് സ്ഥാപനത്തിൽ തങ്ങൾ പോയാൽ ആ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ആളായി മാറുകയാണ് തങ്ങൾ ഒരു മഹല്ലിലേക്ക് തങ്ങളെ വിളിച്ചാൽ ആ മഹല്ലിന്റെ ആളായി പോവുകയാണ് സാധുവായ എന്റെ നാട് ചെറുവത്തൂരിൽ നിന്ന് പത്തിരുപത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ കിഴക്കാണ് എത്ര പ്രാവശ്യമാണ് അവശനായ തങ്ങളോ യാത്ര ചെയ്തിട്ട് ആ മലയോര മേഖലകളിലൊക്കെ സഞ്ചരിച്ചത് എന്ന് ഞാൻ ഓർത്തുപോകുന്നു തങ്ങൾ പാപ്പയെ വിളിച്ചത് അബദ്ധമായി പോയോന്ന് ഇപ്പോൾ ചിന്തിക്കുന്നു അല്ല അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആരോഗ്യം വെച്ചിട്ട് പറഞ്ഞതാണ് തങ്ങൾ പാപ്പ് വരിക എന്ന നമ്മുടെ ഒരു ലക്ഷ്യമായിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞത് തന്റെ ക്ഷീണം മറന്ന് തന്റെ രോഗം മറന്ന് തന്റെ പ്രയാസം മറന്ന് തന്നെ നോക്കുന്നവരുടെ മുഖത്ത് നോക്കി പുഞ്ചിരിച്ച് എല്ലാ വിഷമങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും ആ പുഞ്ചിരിയിലൊന്നും മറച്ചു പിടിക്ക തങ്ങളത്ര കാര്യമായിട്ടാണ് പരിശ്രമിച്ചത് അവിടത്തെ തറജ അല്ല ഉയർത്താതിരിക്കില്ല ആ മഹാനവറുകളുടെ സ്നേഹത്തിന്റെ കണികകളാണ് അവിടത്തോടുള്ള മഹബത്ത് കൊണ്ടാണ് ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ യൂറോസിന്റെ നഗരിയിലെത്തിയത് അള്ളാഹു നമ്മളെ പഴാക്കൂല അള്ളാഹു നമ്മുടെ കൈ പിടിക്കട്ടെ രോഗം മാറാൻ തങ്ങളെ സമീപിച്ചതുപോലെ വിഷമങ്ങൾ മാറാൻ പണ്ട് ജീവിതകാലത്ത് തങ്ങളെ സമീപിച്ചതുപോലെ അലഹമില്ല അവിടുത്തെ വഫാത്തിന് ശേഷം എത്രയോ ആളുകൾ വന്ന് പറയാറുണ്ട് വരുമ്പോ അവിടെ ജിയാറത്ത് ചെയ്തിട്ടാ വന്നത് ഞാൻ പലപ്പോഴും അങ്ങോട്ട് മംഗലാപുരത്തേക്ക് പോകുന്നു രോഗികൾ പോകുന്ന പറയുമ്പോ ഞാൻ പറയും നിങ്ങൾ പറ്റുമെങ്കിൽ അവിടെ ജിയാറത്ത് ചെയ്തിട്ട് പോയിക്കോ എവിടെയും പോകണ്ടാലോ ഹൈവേ തന്നെ അള്ളാഹു തല എന്തൊരു പവറാണ് അള്ളാഹു തല കൊടുത്തത് ഈ സ്ഥാപനത്തെ അള്ളാഹു വളർത്തി തരട്ടെ ഈ സ്ഥാപനത്തിന്റെ മക്കൾക്ക് അള്ളാഹു റഹ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെ ഇതിനിപ്പോൾ നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട സഹീർ ബുഹാരി തങ്ങളടക്കം ബഹുമാനപ്പെട്ട ജലാലുദ്ദീൻ തങ്ങളടക്കമുള്ള എല്ലാ സയ്യിദന്മാർ ഇവിടുത്തെ ഉസ്താദുമാർ എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു റഹ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെ ഓ സഹോദരങ്ങളെ നാം ഇതിന്റെ സഹകാരികളാകണം നാം ഇതിന്റെ പ്രചാരകരാകണം നാം ഇതിന്റെ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലുമുള്ള ഗുണകാംക്ഷികളാകണം അള്ളാഹു ഈ സ്ഥാപനത്തെ നമ്മുടെ എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളെയും വളർത്തി തരട്ടെ നാം ആരും സുനത്തി ജമാഅത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം തങ്ങളിൽ നിന്ന് പഠിച്ച് ദീനിദ്ദാബിത്ത് നടത്താനും പറ്റുന്നു നാം ഒരാളും നിസ്കാരം നഷ്ടപ്പെടുത്തി കളയുന്നവരാകരുത് നാം ആരും പരസ്പരം ചീത്ത പൊളിക്കുന്നവരാകരുത് നാം ആരും നമ്മുടെ ആയുസ് നഷ്ടപ്പെടുത്തി കളയുന്നവരാകരുത് സമയത്തിന്റെ വരെ മനസ്സിലാക്കണം സമയത്തിന്റെ ഗൗരവം മനസ്സിലാക്കണം ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ആയുസ് തീർന്നു പോകുന്നത് എന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല അതിന്റെ ഇടയിൽ അള്ളാഹുവിനെ മറക്കുന്നതൊന്നും ജീവിതത്തിൽ വരാതിരിക്കണം നാം എല്ലാവരും അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുന്നവരാകണം ധന്യമായ നേതൃത്വത്തെ നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട് തങ്ങൾ ഉപ്പാഹപ്പയെ പോലുള്ള മഹാന്മാരായ സൂക്ഷ്മശാലികളായ മഹാന്മാരുടെ പിന്നിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കാനുള്ള നമുക്ക് ഭാഗ്യം തന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നല്ല നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ സ്വർഗ്ഗയിലേ ആ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകാൻ നമുക്ക് എളുപ്പമാകും യൂറോസിന്റെ സമ്മാനമായി എന്നോട് തന്നെ ഇവനെ കേൾക്കുന്നവരോടും ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു ഹബീബായ നബി സുല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമത് ആ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകാൻ ചില നിർദ്ദേശങ്ങൾ വെച്ചു വളരെ ലളിതമായ ചില കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു ഒന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടവരോട് നല്ല നിലക്ക് സലാം പറഞ്ഞിട്ട് നല്ല സ്വഭാവത്തിൽ വർത്തിക്കണം സലാം സലാം വ്യാപിപ്പിക്കണം നല്ല സ്നേഹത്തോടെ 
കാരുണ്യത്തോടെ ചിരിക്കുന്ന മുഖത്തോടെ കൂട്ടുകാരനെ സമീപിക്കണം തങ്ങളുടെ ഒരു സ്വഭാവമാണ് അത് ഹബീബായ തങ്ങളുടെ ഒരു സ്വഭാവമാണ് എപ്പോഴും തപസ്സുമിലാകണം നമ്മൾ കൂട്ടുകാരോട് നല്ല ഹൃദയത്തിൽ ശുദ്ധിയോടെ പരസ്പരം തെറ്റിയവരൊക്കെ റെഡിയാകണം നല്ല റാഹത്തോടെ ജീവിക്കണം സലാം വ്യാപിപ്പിക്കണം പാവപ്പെട്ടവർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കണം പാവപ്പെട്ടവർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കണം നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മതങ്ങൾ പറയാണ് സ്വർഗത്ത് പോകാൻ അല്ല അല്ല സമാധാനത്തോടെ സ്വർഗത്തിൽ പോകാൻ സലാം വ്യാപിപ്പിക്കണം പാവപ്പെട്ടവർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കണം കുടുംബ ബന്ധം ചേർക്കണം ജനങ്ങളെല്ലാവരും ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഒരു രണ്ടര കാലത്തെങ്കിലും പാതിരാ സമയത്ത് എഴുന്നേറ്റ് നിസ്കരിക്കാൻ ശീലിക്കണം തദുഹുലിൽ നീ സമാധാനത്തോടെ ശാന്തിയോടെ നിങ്ങൾ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കടക്കണം തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച അധ്യായമാണ് ഹബീബായ നബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല മതങ്ങളുടെ ഉപദേശമാണ് ഒന്ന് സലാം ചൊല്ലുക നല്ല മനസ്സോടെ പരസ്പരം ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നല്ല സ്നേഹത്തിൽ ജീവിക്കുക മറ്റൊരു പാവപ്പെട്ടവർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുക നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മലഹറിന്റെ കീഴിൽ നൂറുകണക്കായ മക്കൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിന് ബാപ്പ മരണപ്പെട്ടു പോയ മക്കൾ ഉണ്ടാവാം ബാപ്പക്ക് പണമില്ലാതെ ജീവിക്കാൻ വരുമാന മാർഗമില്ലാതെ അഗതികളായ മക്കളും ഉണ്ടാകാം അതുപോലെ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി എല്ലാം ഒഴിവാക്കിയിട്ട് വന്ന മുത്തലിമീങ്ങളും മുഹ്ലിസീങ്ങളായ മുത്തലിമീങ്ങളുണ്ട് അതുപോലെ അള്ളാഹുവിന്റെ കലാപം കദീമമായ ഖുർആൻ പഠിക്കുന്ന ഹാഫിളുകളുണ്ട് നൂറുകണക്കായ മക്കളുണ്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും കഴിയുന്ന നല്ല ഭാഷാ പണ്ഡിതന്മാര് ഗൾഫിലൊക്കെ പോയാൽ ഇരിക്കുന്ന ദഴവയിലൊക്കെ ഒരുപാട് ഉസ്താദുമാർക്ക് പരിചയമുള്ള അനുസദ്ധിക്ക് അടക്കമുള്ള ഉസ്താദുമാരുണ്ട് ഒരുപാട് ഉസ്താദുമാരുണ്ട് ആ ഉസ്താദുമാരൊക്കെ ഗൾഫ് പോയാൽ നല്ല നല്ല പതിനായിരക്കണക്കിന് ദൃഹമെന്നും റിയാലിനൊക്കെ ജോലി ചെയ്യാൻ പറ്റും നല്ല കേൾപ്പുള്ള ഭാഷാ പണ്ഡിതന്മാരുണ്ട് എല്ലാ വകയിലും കഴിവുള്ള ആളുകളുണ്ട് അവരെല്ലാവരും തങ്ങളും പാപനോടുള്ള മഹബത്ത് കൊണ്ട് എൽമിനോടുള്ള മഹബത്ത് കൊണ്ട് ഇവിടത്തെ മക്കൾക്ക് ദീന പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്ന മുതൽ ഋഷിമാരാണ് ആ മുതൽ ഋഷിമാർക്കും നമ്മുടെ മക്കൾക്കും ഓ സഹോദരങ്ങളെ ഈ മലഹറിന്റെ മുറ്റത്തേക്ക് വരുന്ന നമ്മളെല്ലാവരും ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളും പാപയോട്ടിട്ട് നമ്മൾ സ്വതക്ക ചെയ്യുന്നവരാകണം സ്വതക്ക പിരിവെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ല നമ്മളെല്ലാവരും ഈ സ്ഥാപനത്തെ സഹായിക്കണം നാടാഹൃത്തിലെത്തിയാൽ നമ്മുടെ മക്കൾ ചിലപ്പോ നമ്മളെ മറന്നു പോകും നമ്മുടെ കൂടെയുള്ളവർ നമ്മളെ മറന്നു പോകും അള്ളാന്റെ ഖുർആാൻ തന്നെ പറഞ്ഞില്ലേ ഉമ്മാനെ കാണുമ്പോ മക്കളോടി പോകും മക്കളെ കാണുമ്പോ ഉമ്മയും പാപ്പയോടി പോകും ഭാര്യനെ കാണും ഭർത്താവ് സ്ഥലം വിടും ഭർത്താവിനെ കാണുമ്പോ ഭാര്യ സ്ഥലം വിടും അങ്ങനെ ഓരോരുത്തരും ഓടിപ്പോകുന്ന സമയത്തതാ എപ്പോഴോ നമുക്ക് പരിചയമില്ല ഒരു ചാക്ക് അരിയത നമ്മുടെ ഒരു പ്രശ്നം നീങ്ങാനാണ് നമ്മളത് നേർച്ചയാക്കിയത് മലഹറിലേക്ക് കൊണ്ടു കൊടുത്തത് ഇവിടെയുള്ള പാവപ്പെട്ട മക്കൾക്ക് കൊടുത്തത് ഒരു കുട്ടിയുടെ ഡ്രസ് കൊടുത്തത് ഒരു കുട്ടിയുടെ ചെലവ് കൊടുത്തത് അങ്ങനെ ഒരു കുട്ടിയുടെ കഫാലത്ത് നമ്മൾ ഏറ്റെടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഈ സ്ഥാപനത്തെ സഹായിച്ചാൽ നമ്മളുടെ മക്കളുണ്ട് നമ്മൾ മരിച്ചാൽ ആ മക്കൾ നമ്മുടെ സ്വത്തിന് കൊണ്ടി തല്ലുകൂടും അവർ നമ്മളെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കതാ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയത് കൊണ്ട് അവർ ദൂർത്തടിക്കും ചില മക്കളതാ നമ്മുടെ മയ്യത്ത് കവറടക്കിയിട്ട് വീട്ടിലെത്തുന്നതിന് മുമ്പ് എന്റെ മക്കൾ തമ്മിൽ തല്ലാണ് ഉപ്പാന്റെ വീട് ഓഹരി വെക്കുന്ന തിരക്കിലാണ് ഉപ്പാന്റെ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് ഓഹരി വെക്കുന്ന തിരക്കിലാണ് ഉപ്പാന്റെ കഫ്തേരി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആക്കുന്ന തിരക്കിലാണ് ഉപ്പ കവറില് ഉമ്മ വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇത്തയിലാണ് ഒരു ഉമ്മ പറഞ്ഞത് ഓർമ്മിക്കാണ് ആ ഉമ്മ മക്കളെ പറ്റിയിട്ട് പരാതി പറഞ്ഞത് എന്റെ ഇത്ത കഴിയാൻ എന്റെ മക്കൾക്ക് കാത്തു നിൽക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല നാലു മാസവും പത്തു ദിവസവും ഉമ്മ ഇത്തയിലിരിക്കുകയാണ് ആ ഇത്തന്റെ സമയം പോലും ബാപ്പന്റെ സ്വത്തോകരി വെക്കാൻ തർക്കിക്കുന്ന മക്കൾക്ക് സമയമില്ല അതിനു മുമ്പ് പർദ്ദയിട്ടിട്ട് നിസ്കാര കുപ്പായത്തിൽ ഇത്തയിലിരിക്കുന്ന ഉമ്മാനെ കൊണ്ടുപോയി രജിസ്ട്രി ഓഫീസറുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് ഒപ്പുരിക്കുകയാണ് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ ഉമ്മ പരാതി പറയുന്നു ഇന്നാ 
നമ്മുടെ മക്കളും നമ്മുടെ കുടുംബക്കാരും നമ്മുടെ സ്വത്തോകരി വെക്കുമ്പോ മതഹറിന്റെ സഹകാരിയായ ഹാജി ഹരെ നിങ്ങൾ മരിച്ചു എന്ന വാർത്ത കേട്ടാൽ മതഹറിന്റെ മുറ്റത്ത് വളരുന്ന ഈ പുഷ്പങ്ങളില്ലയോ ഈ മലർവാടിയിൽ വളരുന്ന ഈ വസന്തമില്ലയോ ഈ നൂറുകണക്കായ മക്കൾ ഇവിടത്തെ സയ്യിദമാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരുമിച്ചു കൂടി നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ആ സീനോരോധം കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എഴുപതിനായിരം തഹലീൽ ചൊല്ലും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സ്വലാത്ത് ചൊല്ലും നിങ്ങളെ മഹുറത്തിന് വേണ്ടി നിങ്ങളെ ഓർമ്മിക്കാഹരി മക്കൾ ഉണ്ടാകും ഒരിക്കലും സംശയിക്കണ്ട നമ്മുടെ മക്കൾ നമ്മുടെ സ്വത്തിന് വേണ്ടി കടിപിടി കൂടുമ്പോ ഈ കബറിലാകുമ്പോ കബറിൽ നിനക്ക് വെളിച്ചമാകാൻ മലഹർ നൂറ് ചലീമിയിലും നൂറ് നിന്റെ കബറിലേക്ക് എത്തും ഈ പ്രകാശം നിന്റെ കബറിലേക്ക് എത്തും സംശയിക്കണ്ട അള്ളാഹു നമുക്ക് ഭാഗ്യം തരട്ടെ നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തെ അള്ളാഹു വളർത്തി തരട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മുടെ സദസ് സ്വീകരിക്കട്ടെ اللهم اغفر رحمتك يا رب الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد ارحم الراحمين يا الله بني سويغري كن محماني الله بني سويغري كن محماني هذا سمسار مولوبن ني قبول شيئن محماني بهمانه پٹ تنگل پاپا يڈ پورتم اوڑت مس പാപ്പ മാരുടെ ഉമ്മമാരുടെ പൊരുത്തവും അഖിൽ ബൈത്തിന്റെ ആദരവും പൊരുത്തവും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴും നൽകണം മഹ്മാനെ മാധ്യമങ്ങളായ ഉസ്താദുമാർ അവരൊക്കെ നമ്മുടെ സദസ്സിലേക്ക് വരികയാണ് അള്ളാഹു സുബാനുഹുബത്തുള്ള മജ്ലിസായി മജ്ലിസിനെ കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും സാധുവായിരിക്കും എന്റെ കുടുംബത്തിനും ഖൈറുണ്ടാകാൻ വേണ്ടി ചെയ്യണമെന്ന വസൂയത്തോടെ വാഹ്റുദ്ദാൻ അലഹമുല്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ അസ്സാം വാലിക്കും വറഹമത്തുല്ലാഹി തലാ വബർക്കാത്തു